Bien, buenas tardes con todos muchachos. Ya son más de las 12, ya estamos pues en, en la tarde. Eh, antes de empezar eh, quisiera también pues eh, expresarle eh, mis disculpas, ¿no? Por el problema de la semana pasada, hubo un problema de conectividad. Eh, no se pudo realizar pues la clase programada, ¿no? Lo vamos a hacer ahora. Y la que sigue vamos a buscar pues la forma de cómo recuperar, ¿no? Para que no haya dificultad en abarcar, ¿no? Todos los temas eh, de química con miras pues a que llegado el momento ustedes eh, lleguen a dar su examen sin ninguna dificultad, ¿no? Bien, eh, el material que vamos a desarrollar hoy corresponde a la primera dirigida del curso. Usted ya tiene pues el material, eh, ya lo tenía en todo caso, ¿no? Anteriormente, eh, y, o en todo caso, ¿no? Si lo han tenido, han estado también practicando para llegar pues a la solución. Vamos acá a desarrollar los ejercicios. Eh, utilizando para esta primera práctica eh, la siguiente metodología, ¿no? Como esta práctica jóvenes abarca eh, tres capítulos en sí, que son también extensos, eh, vamos a hacer el repaso conforme hagamos la solución de los ejercicios. Eh, no vamos a hacer un repaso pre previo porque nos tomaría pues, mucho tiempo, ¿no? Porque esta primera práctica sí está ajustada en cuanto pues, a los temas, ¿no? ¿Y por qué se puso de esa manera? Porque estos primeros temas eh, son extensos, pero a nivel de examen de admisión preguntan muy poco, ¿no? Eso no significa pues, que no vayan a preguntar en el momento. Puede ser pues, que, que venga uno o dos preguntas. Eh, basta que venga uno y es importante, ¿no? Todo suma para que ustedes logren su puntaje. Sin embargo, eh, estadísticamente, eh, los temas más eh, recurrentes, ¿no? En el examen de admisión, o sea, lo que más pregunta son los temas eh, de los, eh, del curso de química en la parte media del curso, en la parte final, ¿no? Pero aún así vamos a indicar pues todos los detalles que podamos para que podamos resolver los ejercicios sin problema y quede también como información cuando ustedes quieren hacer pues eh, la revisión ¿no? de, de la teoría. Bien, son 15 ejercicios que vamos a desarrollar. Vamos a hacerlo lo más conciso posible, así es que como decimos en química, sujétense fuerte y vamos a comenzar, ¿no? Bien, esta es la primera dirigida entonces oficial de si lo repaso que va a abarcar los temas siguientes, ¿no? Estructura atómica actual, aquí vamos a ver todo lo que respecta pues al átomo de acuerdo con el modelo atómico actual. Vamos a ver pues la estructura electrónica, donde vamos a ver la zona externa del átomo que es la zona extranuclear. Ahí vamos a hablar básicamente de la configuración electrónica y los números cuánticos. Y la parte de la tabla periódica actual, ¿no? Vamos a dar pues un resumen eh, de la estructura, ¿no? O composición y aplicaciones de la tabla periódica actual. En la parte de tabla periódica también pues hay varias reseñas históricas, ¿no? De que tratan de la evolución de la clasificación de los elementos químicos, pero en esta parte no lo vamos a tocar. A nivel de examen no ha venido ninguna pregunta, pero sí ha venido por propiedades de los elementos respecto a la tabla periódica. ¿no? Por eso vamos a considerar en, en esta primera práctica la, las partes más importantes ¿no? de, de estos capítulos. ¿no? Eh, ustedes pueden revisar los exámenes pasados y las preguntas que más vienen pues, son de enlace químico, de estequiometría, de, te, de teoría, te, teoría de gases, eh, equilibrio, cinética, orgánica. Entonces esta primera parte pregunta a lo más un ejercicio, pero... Ya hemos dicho que todo suma, ¿no? Es importante. Bien, empezaremos entonces rapidito con el ejercicio número uno, ¿no? El, el problema número uno es un problema, pues, del capítulo de átomo, donde para dar la respuesta, que es la alternativa A, verdadero, falso, verdadero, hay que hacer repaso, pues, de algunos términos, ¿no? Aquí nos hablan, por ejemplo, en la primera proposición del modelo atómico actual, de la carga nuclear, el símbolo Z, ¿no? de tres partículas fundamentales, ¿no? Y ahí mencionan al neutrón, ¿no? Eh, de, si un átomo neutro tiene 20 protones y, y cantidad de partículas fundamentales 65 y otras cosas, ¿no? Entonces, para indicar, pues, el valor de verdad y llegar a esta respuesta, vamos a hacer el siguiente repaso. 
Bien, sería así. Evaluaremos entonces los valores de verdad de acuerdo con la información teórica del modelo actual medio actual. La primera afirmación es verdadero. ¿Por qué, jóvenes? Vamos a recordar esto, ¿no? El modelo atómico actual, que resulta de la evolución de modelos anteriores, considera el átomo como un sistema conformado por dos regiones, eso sabemos, ¿no? Donde se ubican tres partículas. Estas regiones son el núcleo, como ustedes saben, y la zona extranuclear, llamado también nube electrónica. Y las tres partículas que mencionamos son el protón, el neutrón y el electrón. Estas partículas se denotan con símbolos, como lo vamos a ver. Ahora, este modelo de dos regiones, núcleo, zona extranuclear y tres partículas, es el resultado pues, de una evolución constante en los modelos atómicos. ¿no? Aquí voy a colocar un esquema, ya simplemente para revisar qué tipo de modelo vamos a estudiar. ¿no? Este es el desarrollo jóvenes histórico de los modelos atómicos. ¿no? El primero fue el modelo de John Dalton en 1808, que consideraba el átomo como una esfera compacta, sin partes. Luego viene Thomson en 1904, donde propone un átomo que es una esfera positiva con los electrones pegados en su superficie. Se conoce el modelo del pastel con pasas o budín con pasas. ¿no? Aquí ya se había descubierto al electrón. El siguiente modelo se propone en 1909 por Ernest Rutherford, y es un modelo, jóvenes, donde incluye al núcleo atómico. Ya se había descubierto el núcleo atómico en ese tiempo y los electrones se movían alrededor de él. Se conoce como el modelo del átomo nuclear o el modelo del sistema planetario, ¿no? Porque se parecía al sistema solar en miniatura. En 1913 se propone otro modelo por Niels Bohr donde considera la existencia de los niveles de energía para los electrones. Y el último modelo, ¿no? que viene del año 1926, con ¿no? las últimas modificaciones ahora, se conoce como el modelo de nube de electrones, ¿no? que fue propuesto por Erwin Schrödinger. Este es el modelo que vamos a ver ahora. Este modelo incluye lo que hemos mencionado, una parte central, que es el núcleo, una región que lo envuelve, que es la nube electrónica, y eh, distribuidos en estos lugares, núcleo y nube electrónica, tres partículas fundamentales. Este modelo, jóvenes, que vamos a ver, ¿ah? ¿eh? Bien, características del modelo actual. Nos vamos a situar en ese modelo actual. Miren, ah, lo vamos a sacar aparte, es así. Es un modelo pues difuso, ¿no? Aquí no hay órbitas, eh, no hay pues eh, bolitas moviéndose, ¿no? Porque el modelo actual es un modelo matemático muy complejo. Así veríamos al átomo si tuviéramos un instrumento para observarlo, ¿no? Eh, pero ahí no se puede ver pues los detalles, ¿no? Eh, si lo ampliáramos imaginariamente, jóvenes, veríamos esto, ¿no? Una parte central con partículas aglomeradas, que es el núcleo. Aquí están los protones y neutrones. Y fuera de él hay un espacio vacío. No hay nada ahí, jóvenes, espacio vacío, moviéndose alrededor de unas cuantas partículas. ¿eh? Porque el modelo de nube electrónica no es nube, ¿no? Porque la mayoría puede pues, creer que sí, ¿no? No es así, es simplemente espacio vacío con unas partículas moviéndose, ¿no? Estos puntos que se tocan, to indican aquí de forma difusa es solamente para representar las regiones que abarcan los movimientos de los electrones, pero no existe tal nube, ¿no? Entonces, en este modelo actual, vamos a citar dos partes, ¿no? El núcleo, que es la parte central, que es la zona positiva, porque ahí están los protones, ustedes saben que los protones son positivos, muy pequeñita, aquí está mal dibujado, porque en realidad esto ni se vería, ¿no? Pero de gran masa, y representa, jóvenes, el 99,99% ,99 de la masa del átomo. O sea, casi todo está concentrado aquí. El resto es vacío, ¿no? Por eso la masa del átomo, si yo quiero medirlo, voy a calcularlo en función a su núcleo. Justamente hay un número, jóvenes, que me indica protones y neutrones, y se llama número de masa, que me indica, pues, más o menos cuán pesado o ligero es un átomo, ¿no? La zona externa donde están los electrones, casi ni masa tiene. El 99,99% ,99 de la masa está en el núcleo, ¿no? Sin embargo, la zona externa es la más importante, ¿no? Porque los electrones, vamos a ver, van a definir las propiedades químicas del átomo. En la zona externa o zona extranuclear se van a formar los enlaces químicos. Aquí va a haber la oxidación, la reducción y todo lo demás, ¿no? La zona extranuclear es la zona exterior al núcleo, es la zona negativa porque ahí están los electrones. Está casi vacía, o sea, no, no hay nada prácticamente ahí, solo partículas moviendo, pero abarca una región muy extensa, eso sí. La zona externa es una región muy grande, ¿no? El núcleo es pequeñito, la zona externa es muy grande, pero casi vacía, ¿no? Representa, dice, el 99,1% del volumen del átomo. El tamaño del átomo depende de su zona externa. 
pero su masa de, depende de su zona interna, ¿no? Bien, la carga eléctrica positiva del núcleo se debe a la presencia de los protones, cuyo número se denota con el término Z, denominado número atómico, sabemos eso, ¿no? Mientras que la zona externa es de carga negativa debido a los electrones. Esto responde, jóvenes, la primera afirmación, ¿no? Como podemos ver aquí, la primera afirmación dice, la carga nuclear se denota empleando el término Z, pues depende del número de protones. ¿Sí? Aquí lo estamos indicando. Acá está. La carga eléctrica positiva del núcleo se debe a la presencia de los protones, cuyo número se denota con el término Z, denominado número atómico, ¿no? Mientras que la zona externa es de carga negativa. Entonces, la carga nuclear depende de los protones. Verdadero la primera afirmación. La segunda afirmación me dice, pues, que el átomo tiene tres partículas fundamentales y el neutrón es el que posee menor masa. Eso es falso, jóvenes. Vamos a ver que el neutrón es el que posee pues, mayor masa, ¿no? Indicamos aquí, se consideran partículas subatómicas fundamentales a los protones, neutrones y electrones. Hay más jóvenes, ¿ah? ¿eh? Pero estas tres son las fundamentales. El resto simplemente se llama partículas subatómicas. Sus características son las siguientes. Aquí vamos a verlo en este cuadrito. Aquí podemos ver las partículas. Electrón, protón, neutrón. Sus masas, sus cargas eléctricas. ¿Y quiénes fueron pues, los que los descubrieron? ¿no? El electrón fue descubierto en 1897 por Thomson. El protón por Rutherford en 1919. Y el neutrón por Chadwick en 1932. Los dos primeros tienen carga. Estos son sus valores. Electrón negativo. Esta carga está dada en coulomb, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y esta carga es la misma, pero de signo positivo, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y estas son sus masas. Los valores que pueden haber, jóvenes, aquí son pequeñísimos, ¿no? 10 a la menos 31, 10 a la menos 27, 10 a la menos 7 en kilogramos, porque estas partículas son muy pequeñas. Sin embargo, no tienen el mismo valor. Hay uno que es más masivo que otro, ¿no? Que es más pesado que otro. Si vemos los valores, miren, el neutrón tiene 1,675. El protón tiene un poquito menos, 1,672. Ambos por 10 a la menos 27. ¿eh? En cambio, el electrón tiene 9,1 por 10 a la menos 31. Este es mucho más pequeñito, ¿no? Entonces, de los tres, el más pesado, el que tiene mayor masa, es el neutrón. Fíjense, compara. 10 a la menos 27 es más grande que 10 a la menos 31. O sea, estos dos son mayor en masa. Pero de los dos, el neutrón tiene mayor valor. Fíjense acá. Entonces la conclusión es esta. Se observa que la masa del neutrón es ligeramente mayor que la masa del protón y mucho mayor que la masa del electrón. Es por eso que la segunda afirmación es falsa. En la segunda afirmación del problema dice que la masa del neutrón es menor a todos, ¿no? Y eso es falso. La tercera, tercera afirmación sí es verdadera, ¿no? Porque me dice, los átomos neutros poseen igual número de electrones y protones. Eso lo sabemos recordando pues las clases que ustedes han visto, ¿no? Entonces, aquí dice, un átomo de 20 protones y 65 par partículas fundamentales se cumple. Y hemos mencionado que las partículas fundamentales son protones, neutrones y electrones. Entonces podemos escribir así, ¿no? Si yo tengo los protones, los neutrones y los electrones, eso deben sumar 65 porque tiene 65 partículas fundamentales. Pero como sus protones son 20, o sea, esto vale 20, y el átomo neutro, esto también debe ser 20. ¿Por qué? Porque los átomos neutros, los protones y neutrones son iguales, ¿no? Entonces reemplazaría así. Como esto vale 20, esto también vale 20, sería 40, el número de neutrones debe ser 25. El número de neutrones, ustedes saben que se denota con la letra mayúscula N, ¿no? Sale 25. Y es justamente lo que dice el enunciado del problema, ¿no? 25. Lo podemos ver nuevamente acá. Tercera afirmación. Dice, si un átomo neutro eléctricamente posee 20 protones y su cantidad de partículas fundamentales es 65, entonces su número de masa es 45, ¿no? Aquí ya hemos calculado, esto de acá, fíjense, que su número de neutrones vale 25, ¿no? Por esto de acá. Vamos a demostrar ahora, para esta afirmación, que su número de masa vale 45, ¿no? ¿Por qué? Porque el número de masa A, como ustedes saben, se calcula de esta forma, sumando Z más N. Como Z es el número de protones, que vale 20, y N es el número de neutrones, que lo hemos calculado a partir de acá, 
la suma sería pues 20 más 25, 45. Eso es la respuesta, ¿no? 45. Entonces, eh, verificamos nuevamente acá. La respuesta pues es verdadero o falso o verdadero, ¿no? Eh, la tercera es verdadero, sale 45. La primera pues es verdadero porque Z es número de protones. Y la tercera... Dice que los neutrones poseen menor masa. No, los neutrones son los que poseen mayor masa. La respuesta entonces verifica sería la alternativa A. Ejercicio número 2. ¿no? Dice aquí que se tienen tres isótopos cuyos números de masa están en proyección aritmética de razón. Los números de masa están variando de tres en tres. Si el promedio de sus neutrones es 20 de masa del isótopo más pesado, considerando que la carga nuclear del elemento es 2,8 por 10 a la menos 18 coulomb, ¿no? Y me están dando que la carga del protón vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La respuesta es la A, vamos a demostrarlo, ¿no? Para resolver, jóvenes, esto primero hay que saber dos conceptos, ¿no? ¿Qué cosas son los isótopos y qué es la carga nuclear, ¿no? Entonces vamos a indicarlo acá. Bien, se debe recordar que los isótopos, que también se llaman ílidos, son átomos de un mismo elemento químico, por lo que poseen igual número atómico. Todos los isótopos que le mencionan un problema van a tener el mismo valor de Z. Este Z ya sabemos que nos indica el número de protones. Sus números de, de neutrones, N, y su número de masa son diferentes. Lo único que tienen en común es el valor de Z. Ahora, sabemos que el número de masa A se determina de la siguiente forma, ¿no? A es igual a Z más N. Para esos tres isótopos, si Z es común, es constante, porque todos tienen igual Z, si este número de masa, jóvenes, varía en progresión aritmética de razón 3, se supone también que el número de neutrones varía de la siguiente manera. Es decir, por ejemplo, que si este número fuese 20 y esto fuese 40, esto sería 20, ¿no? Si esto fuese 43, esto es 20, esto sería 23. Si esto sería 46, esto es 20, esto sería 26. O sea, si él va a variar de 3 en 3, N también va a variar de 3 en 3, porque esto es constante. Quiere decir que en este problema, si estos isótopos tienen un número de masa que varían en razón 3, sus neutrones también deben variar en razón 3. Por lo tanto, esta es la conclusión, ¿no? Para que los números de masa estén en progresión aritmética con Z constante, sus números de neutrones también deben estar en la misma proporción. Y esto lo vamos a escribir así. Aquí están los tres isótopos. ¿sabes? Si el isótopo del medio decimos que tiene el número de masa A, para que tenga la progresión aritmética, el número de masa de él sería A menos 3 y él sería A más 3. Sus neutrones van a seguir esa misma proporción. ¿eh? Si del medio, el isótopo 2, sus neutrones valen N, y están variando en progresión aritmética de razón 3, los neutrones del tercer isótopo serían n más 3, y aquí serían n menos 3. Ahora, profesor, ¿por qué pone así? No? Esto es conveniente es por álgebra, ¿no? Porque fácilmente pueden colocar aquí a, aquí a más 3, a más 6, se mantiene la razón de 3 en 3, ¿no? Pero cuando son cantidades impares, conviene siempre escoger pues al átomo o en este caso la parte central, y el resto pues sumar la razón y restar la razón para que se mantenga también en la misma proporción. Nuevamente, entonces, si los isótopos tienen número de masa que varían en una razón aritmética, sus neutrones también van a variar en la misma razón porque Z es constante, ¿no? Z va a ser constante. Entonces, considerando esta afirmación, voy a utilizar los datos que están acá. Bien, continuamos por acá. El primer dato dice que el promedio de sus números de neutrones es igual a 20. ¿Cómo se calcula el promedio, jóvenes? Sumando las cantidades sobre el número de cantidades, ¿no? Eso por aritmética. Como son tres isótopos, voy a sumar sus tres cantidades de neutrones y lo voy a dividir entre tres, y eso me va a salir 20. Y sus neutrones son menos 3, el otro vale n, y el otro vale n más 3, sobre 3. ¿De dónde viene esto, jóvenes? De acá. Y hemos dicho, mira, acá están sus neutrones, ¿ah? ¿eh? Del vale n menos 3, él es n, n más 3. Si yo sumo estas tres cantidades sobre 3, tendría su promedio aritmético y eso me sale 20, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo, pues, en esta parte. 
Neutrones del primero, más neutrones del segundo, más neutrones del tercero, sobre tres, eso sale 20. Justamente aquí se va a ver la razón de por qué puse estos números así, porque cuando yo sume el más el más el, el menos 3 y el 3 se cancelan, ¿no? Y quedaría solamente n más n más n. 3n sobre 3 sale n, o sea, n vale 20. Ya tengo, jóvenes, el número de neutrones de uno de los isótopos, ¿no? Porque si n vale 20, el otro isótopo tendría 23 y el otro isótopo tendría 17. Ya siempre en razón 3. Ya tengo el primer valor que necesito para calcular la respuesta, porque la respuesta me piden calcular el número de masa del isótopo más pesado. Número de masa, ya hemos dicho que es Z más N. Ya tengo N, tengo que calcular Z. El segundo dato me dice que la carga nuclear absoluta como su nombre le indica, es la carga eléctrica del núcleo atómico. Acabamos de decir que el núcleo era positivo. ¿Y era positivo por qué? Por los protones. Entonces, si me dan la carga del núcleo, me están dando, jóvenes, la carga de todos los protones que hay ahí. Porque esa carga nuclear absoluta depende del número de protones y el número de protones Z, ¿no? Denominaremos a dicha carga nuclear como un Q mayúscula. Y este es el dato. A Q es igual a 2,88 por 10 a la menos 18 cobre. Esta carga, jóvenes, del núcleo depende de cuántos protones tenga el átomo Z. ¿vale? Entonces yo voy a igualar esto así, miren. ¿eh? Este Q es igual al número de protones por la carga de cada protón. La carga total es la carga de todos los protones. Esto tengo de dato. Z me falta para llegar a la respuesta del número de masa. Y este Q, jóvenes, es dato en el problema. ¿eh? Me dan la carga del protón. ¿No? Ustedes pueden verlo acá. Aquí está en el enunciado. Acá está, miren, la carga del protón. ¿no? Me dan. Entonces, voy a reemplazar, pues, en esta expresión que estamos dando en esta parte. ¿eh? Acá. Tengo este valor, me dan la carga nuclear absoluta. Z es lo que voy a hallar y esto es dato. ¿no? Reemplazando, queda así: 2,88 por 10 a la 18 coulomb por Z por este valor. Ahora, si quiero Z, esto lo voy a pasar a dividir, ¿no? Lo paso a dividir, se cancela la unidad, colum, y hacemos la división, y Z, jóvenes, le va a salir 18. Ya eso ya es la parte matemática, ¿eh? eso es la parte de matemática. Como ya tengo Z y tengo N, voy a hallar el número de masa que es Z más N, pero voy a hallar el número de masa para el isótopo más pesado, o sea, para el isótopo que tenga más neutrones, ¿no? Ese es el más pesado. Entonces, nos piden determinar el número de masa del isótopo más pesado. En este caso, el isótopo 3, que tiene más neutrones. Su número de masa sería así, Z más N más 3, porque el isótopo 3, este es su número de neutrones. ¿eh? Este es el número de neutrones del isótopo medio. Este es el más pequeño, ¿no? Este es el de medio y este es el más pesado. Entonces, sería A es igual a Z más los neutrones de ese isótopo más pesado. Reemplazo los valores, esto vale 18, acá está, lo he calculado, este n vale 20, lo he calculado de acá, sería 18 más 20 más 3, eso me sale 41, que concuerda pues con la respuesta del problema, ¿no? Que hemos dado. Bien, aquí hemos entonces recordado dos conceptos, lo que son isótopos, átomos que tienen igual Z, ¿no? Y lo que es la carga nuclear, que es la carga del núcleo positiva debido a los protones, ¿no? Bien. Ejercicio número 3. Dice, el análisis químico de un metal contenido en un mineral determinó el valor de su carga nuclear absoluta. Aquí también me dan la carga nuclear, esto ya hemos dicho depende de los protones. ¿eh? Sobre la base de esta afirmación, señale la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. También como me dan como dato la carga del protón. Entonces, para este ejercicio... Nuevamente se tiene como dato la carga nuclear absoluta del elemento químico, por lo que procedemos según. Así, Q se calculaba así, recuerden, ¿eh? número de protones por la carga de cada protón. Esto es dato. Acá está. Y este, aquí lo reemplazo. Y hay Z. Con Z puedo saber qué elemento químico es, porque Z identifica los elementos. Voy a reemplazar entonces. Reemplazo Q, que está acá, ¿no? Z lo dejo, y esta carga del protón, porque la carga de protón, que es dato, lo reemplazo aquí. Esto también paso a dividir, ya, eso es ya matemática, 
y Z me saldría 29. Ya tengo el valor de Z y sobre la base de este valor voy a dar la respuesta. Primera afirmación dice, si su número de masa es 64, entonces su número de neutrones es 35. Segunda afirmación, su cation divalente posee 27 electrones. Y tercero, el elemento metálico corresponde al cromo, cuyo Z vale 24. Esto ya lo podemos ver que es falsa, porque este elemento no es el cromo, ¿no? Tiene Z29, debe ser otro elemento, ¿no? Pero no es el cromo. Ustedes lo buscan en la tabla periódica y van a encontrar que es el cobre. Por eso la respuesta es la alternativa D, verdadero, verdadero, falso. Por eso lo vamos a sustituir en esta parte. Sobre la base entonces de este valor Z29, número atómico, estableceremos los valores de verdad de las siguientes afirmaciones. Verdadero, verdadero, falso. ¿eh? Bien, primero. Ya se estableció la relación para determinar el número de masa. Ya sabemos cómo se calcula el número de masa, ¿no? Denominado también número de nucleones o número másico. Por lo que si para un átomo toma el valor de 64 se cumple. ¿eh? Sabemos que el número de masa se calcula así, Z más N. En este problema me dan que esto vale 64. Y este Z yo lo he calculado, vale 29. Entonces voy a reemplazar. 64 más 29 para hallar el valor de los neutrones. Esto paso a restar y N valdría 35. Y es correcto porque en la afirmación me dice que sus neutrones son 35. La segunda afirmación también es verdadero. Porque me dice pues que si este átomo forma un ion positivo, un catión divalente sus electrones son 27, dice, ¿no? Lo que hay que recordar es eso. Los cationes son iones positivos que se generan a partir de los átomos neutros cuando estos pierden uno o más electrones. Así se forman los cationes, a los iones positivos. Como en este caso se habla de un cation divalente, significa, jóvenes, que este ion positivo resultó la pérdida de dos electrones, porque es cation divalente. Entonces, Vamos a analizar al átomo. ¿eh? Va a ser así. Vamos a suponer que es un elemento E. Ya saben que los átomos se representan así. Abajo va número atómico, que hemos calculado que es 29. Y arriba va su número de masa, que nos dicen que vale 64. Los neutrones se calculan como diferencia y eso me sale 35. Ahora, si este átomo es neutro, ya sabemos que se cumple que su número de protones, que va a 29, es igual al número de electrones. Pero este átomo neutro del problema, dice, va a formar un catión divalente. Entonces se va a perder dos electrones. Cuando se pierde dos electrones ya no va a tener pues 29, ¿no? Ahora tendrá 27. Es por eso que ese catión, cuando tenga 27 electrones y 29 protones, tiene dos positivos de más, ¿no? Por eso su carga es más dos, ¿no? Su carga Siempre que se forme un catión el número de electrones va a disminuir porque se está perdiendo. Si es divalente, se ha perdido dos. Si tenía 29 porque aquí era neutro, estos números son iguales. Cuando forme el cation va a tener pues 27. Y eso es lo que dice pues el problema. Tiene 27 electrones. Sería verdadero. Jóvenes, así como hay cationes, también hay aniones. ¿ah? Los aniones son iones negativos que se generan cuando el átomo neutro ya no pierde electrones, sino más bien gana uno o más electrones. ¿no? La la ionización siempre ocurre por pérdida o ganancia de electrones. Solo los electrones cambian. ¿eh? Aquí, por ejemplo, los protones siguen siendo igual, ¿no? Fíjense, 29, 29, porque Z es el mismo. Pero los electrones han cambiado. 29 aquí, 27, porque se ha perdido, ¿no? <coughs> La tercera afirmación es falso. Porque dice que los valores de Z, número atómico, son los para acá. Así que... Z bendice como, como dice el ejercicio. Pero este átomo que estamos analizando, su Z vale 29. Significa que no es el cromo, por eso es falso. Tenemos Z29. Z del cobre, ¿no? Eso ya como algo adicional. Z29 es el cobre. Ustedes lo pueden verificar con la tabla periódica. Pero el problema basta saber de qué. Si Z no es 24, porque no es, no es el cromo. Pues para que sea cromo, Z debe ser 24. Pero en este problema Z salió 29. Entonces es otro elemento. Y es por eso que la respuesta es verdadero, verdadero, falso, ¿no? Tal como está indicado en las alternativas. Que hemos recordado aquí el concepto de cationes y aniones, ¿no? La ionización. Ese es el repaso que estamos viendo. ¿eh? Tenemos que hacerlo rápido, jóvenes, porque son 15 ejercicios. 
no tenemos pues mucho tiempo. Y en esta parte, como ya hemos mencionado, eh, las preguntas que vienen en el examen de admisión no son muchas, ¿no? Eh, vamos a ver si más detalles pues en los problemas eh, de los capítulos siguientes, pero igual es necesario hacer repaso para todo, ¿no? Bien, ejercicio número 4. Aquí vamos a hablar de los núcleos, ¿no? Cuando hablamos de los núcleos estamos hablando pues de los isóbaros, isótopos, isótonos, ¿no? Identifique las afirmaciones correctas. Aquí la clave es la B. Solo la primera es correcta, la segunda y tercera son incorrectas, ¿no? Dice, las propiedades químicas idénticas de los isótopos se explica sobre la base de igual número de protones. Eso va a ser, eh, en este caso, eh, de que poseen igual número de protones. Esto va a ser correcto. Dice, los isóboros poseen igual número de masa. Eso es correcto. Por lo tanto, es correcto afirmar que dos átomos isóboros poseen igual masa. Vamos a ver que eso es falso y lo vamos a fundamentar. Las especies isoelectrónicas son también isoeléctricas, ¿no? Eso también es incorrecto, lo vamos a fundamentar. Para eso hay que hacer, pues, el repaso, ¿no? Sí, esto sería así, entonces. ¿Por qué los isótopos tienen las mismas propiedades químicas, no? ¿Por qué esto es verdadero, no? ¿Por qué es correcto? Se sabe que la química del átomo, hemos dicho, jóvenes, depende de los electrones, ¿no? Los electrones son los que van a formar los enlaces y todo lo demás. Es decir, la química del átomo depende de su zona extranuclear. Pues en dicha región ocurren pues, los cambios químicos, ¿no? como la formación de enlace, la oxidación, la reducción, etc. Los isótopos, al poseer igual número de protones, porque los isótopos tienen igual Z, si su número de protones son iguales, jóvenes, es obvio que sus números de electrones también son iguales, porque son átomos neutros, ¿no? En los átomos neutros el número de protones es igual al número de electrones. Si los isótopos tienen igual protón, también sus electrones son iguales. Es por eso que todos los isótopos tienen las mismas propiedades químicas porque tienen las mismas cantidades de electrones. Significa, jóvenes, si tenemos, por ejemplo, un isótopo de 20 protones, eh, sus electrones van a ser 20, ¿no? Eh, si tenemos otro isótopo, jóvenes, de ese mismo átomo, Z va a seguir siendo 20 y sus electrones también van a seguir siendo 20, ¿no? Iguales protones, electrones, las mismas propiedades químicas, ¿no? La segunda es falso, jóvenes, incorrecto, y vamos a sustentarlo, ¿por qué, no? No hay que confundir número de masa con masa atómica. Los isóbaros poseen igual número de masa, pero eso no significa, jóvenes, que tengan la misma masa, ¿eh? El número de masa se sabe que se calcula sumando Z más N, o sea, protones más neutrones, ¿no? Pero eso no es masa, pues. Eso es solamente suma de partículas. En cambio, la masa atómica es otra cosa. La primera, que es el número de masa, indica solamente el número de partículas, protones más neutrones. Mientras que la masa atómica representa una propiedad física con unidades, ¿ah? Se puede colocar, pues, en gramos, en kilogramos, en toneladas, en humas, en cualquier unidad. Y no es lo mismo. Número de masa, número ómica, ¿no? Entonces, si tenemos dos isóbaros y tienen igual número de masa, no significa, jóvenes, que tienen la misma masa, ¿no? No es así. Los isóbaros poseen igual número de masa, no igual masa atómica. Sus masas atómicas son distintas. Sus números de masa pueden ser iguales, ¿no? Por lo tanto, la segunda afirmación es incorrecta. Eh, en algunos, pues, el libro se ha visto, ¿no? Que consideran número de masa lo mismo que masa atómica y eso es recontra falso, jóvenes, ¿eh? Eso, ese libro debe, pues, ya eh, actualizarse, ¿no? No es lo mismo. Y la tercera afirmación también es incorrecta, porque la respuesta es solo uno, solo uno es correcta, y lo vamos a indicar en esta parte. Bien, las especies isoelectrónicas se denominan así, ¿no? Son especies atómicas y moleculares que poseen la misma cantidad de electrones. O sea, iso viene de igual, electrónico viene de electrones. O sea, dos átomos, dos iones o átomos y iones van a ser isoelectrónicos si tienen la misma cantidad de electrones. Solo la misma cantidad de electrones. Eso no significa, jóvenes, que van a tener la misma carga. Sus cargas pueden ser diferentes. Lo único que tienen en común son su número de electrones. ¿Qué pasa si tuviesen la misma carga? Cuando tienen la misma carga, ya se utiliza otro nombre, ¿no? 
Cuando tiene las mismas cargas se llaman isoeléctricas. Iso de igual, eléctricas de carga. Isoelectrónicas, no electrónicas, viene de electrones. ¿eh? Las especies que son isoeléctricas poseen la misma carga. Y no necesariamente tienen la misma cantidad de electrones. Por eso, isoelectrónicos e isoeléctricos no es lo mismo. ¿eh? Por ejemplo, esto de acá, el calcio más 2 y el argón así neutro, son isoelectrónicos. ¿Por qué? Porque este calcio, miren sus electrones. Tenía 20. Perdió 2, ahora tiene 18. Este ion tiene 18. Este átomo es neutro. Tiene 18 protones, también 18 electrones. Ambos tienen 18 electrones en común. O sea, son isoelectrónicos. Pero no son isoeléctricos, ¿sabes? Porque miren sus cargas, son diferentes. Él es positivo y él es neutro. Pero si le dicen así, miren, ¿sabes? cromo más 2 y hierro más 2. Ellos sí tienen la misma carga. Son isoeléctricos. Pero no son isoelectrónicos, ¿sabes? porque sus electrones no son iguales, fíjense. Acá él tiene 22 electrones, 24 ha perdido 2. Él tiene 24 electrones, 26 ha perdido 2. No tienen la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, no son isoelectrones, pero sí tiene la misma carga, son isoelectrones. En el problema, la afirmación dice que las especies electrónicas son también isoeléctricas y eso es incorrecto porque una cosa es ser isoelectrónicos tener la misma cantidad de electrones y otra cosa es ser isoeléctricos no tener la misma carga no cumplen las dos ¿eh? o bien son isoelectrónicas o bien son isoeléctricas ¿no? por lo tanto la, primera la tercera afirmación es falso, incorrecto por eso la respuesta es solo uno aquí también en esta parte jóvenes hay teorías ¿no? en sus cuadernos, en los libros hay que pues repasar si quieren saber más detalles, ¿no? Bien, para el problema 5 hablamos de la ionización. Hemos hecho la formación de cationes y aniones, ¿no? Nos dan cuatro afirmaciones y nos piden indicar eh, la veracidad o falsedad, ¿no? Eh, va a ser así, falso, falso, verdadero, falso. O sea, la única que va a ser verdadera es la segunda, ¿no? Dice, los cationes poseen carga eléctrica positiva, sí, eso es cierto, Debido a que su número de protones se incrementa. Eso es falso. Y vamos a ver por qué. Los aniones se producen con un átomo, dona sus electrones externos. Eso también es falso y lo vamos a ver por qué. Por lo general son los elementos metálicos los que forman cationes. Eso va a ser verdadero. Los iones al modificar su número de electrones se transforman en otros elementos químicos y eso es falso. El sustento viene acá. La primera es falso por qué. La ionización, jóvenes, es un proceso químico que se desarrolla en la zona extranuclear, ¿no? Así se forman los cationes y los aniones. No es un proceso nuclear, ¿eh? por lo que al formarse los iones, ya sean positivos, cationes o negativos, aniones, solo se modifican los electrones, por si acaso. No cambian los protones ni los neutrones. Para que se forme un cation se debe perder, se forme un anión, se debe ganar electrones. Pérdida y ganancia de electrones. Los protones no cambian, ¿no? los protones no crecen ni disminuyen, ¿no? Los neutrones no aumentan ni disminuyen. El único que va a cambiar son los electrones. La cantidad de protones y neutrones permanece constante. Por eso, en esta afirmación es falso. Los cationes poseen carga positiva, sí. ¿Y por qué son positivos, ¿eh? ¿Por qué? Porque han perdido electrones. No porque hayan ganado protones. ¿sabes? Los protones no se modifican. Este número permanece constante. Por eso es falso. La segunda afirmación también es falso. ¿Cómo se producen los aniones? Los aniones no se producen jóvenes cuando los átomos donan electrones. O sea, pierden electrones. Los aniones, la formación de los aniones se desarrolla mediante un proceso químico llamado reducción mediante el cual los átomos neutros ganan uno o más electrones. No ceden sus electrones, ellos más bien ganan electrones, ¿no? Los cuales se acomodan en sus capas externas, ¿no? Este desequilibrio de partículas cargadas genera una carga neta atómica negativa, denominada carga iónica, ¿no? O sea, cuando un átomo neutro gana uno o más electrones, se vuelve negativo. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque dice aquí los aniones se producen cuando un átomo dona. O sea, donar es equivalente a decir que pierde ¿no? sus electrones. No, los aniones se producen por ganancia de electrones, ¿no? no por pérdida. Por eso es falso. La tercera afirmación sí es verdadera. Y lo vamos a sustentar en esta parte. ¿eh? 
A ver, ¿por qué generalmente los metales forman cationes? ¿no? Los elementos metálicos jóvenes presentan una propiedad química denominada electropositividad, por lo que su tendencia natural es adquirir carga eléctrica positiva, o sea, volverse positivos. Esto lo logra mediante la pérdida de uno o más electrones, proceso químico denominado oxidación. Sabemos, jóvenes, que todos los metales se oxidan, y cuando se oxidan es porque pierden electrones. ¿Y qué pasa con un átomo cuando pierde electrones? Se vuelve positivo, pues se forma cationes, ¿no? Esa es la explicación por qué los elementos metálicos que tienden a oxidarse casi siempre pues forman iones positivos o oh, por eso es verdadero. Vamos a ver en cambio los no metales, ya eso en la tabla periódica, que tienen tendencia natural a ganar electrones, a reducirse. Ellos van a formar aniones, mientras que los metales forman cationes. Y la cuarta afirmación es falso, porque dice, jóvenes, que cuando un átomo pierde o gana electrones, se transforma en un elemento diferente. No es así. Ya mencionamos que la ionización es un proceso químico. Eso implica, jóvenes, que así se modifique la cantidad de electrones del átomo, ¿no? El átomo sigue siendo el mismo. Esto se debe a que no cambia el número atómico. No cambia los protones, solamente cambia electrones, por pérdida o ganancia, ¿no? Solo en los procesos nucleares, denominados transmutación, un elemento químico se puede convertir en otro. Pero en la ionización no, ¿ah? ¿eh? En la ionización no pasa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos hierro neutro, y este hierro se oxida, forma cationes, sigue siendo hierro, jóvenes, solo que ahora está oxidado, ¿no? No significa que en la ionización, si tengo hierro neutro y esto se ioniza, se va a convertir en oro, ¿no? O se va a convertir en cobre, no. No se transforma en otro elemento, sigue siendo el mismo, solamente ha modificado su número de electrones. Para que se convierta en otro, debe haber transmutación. Y eso se, se puede lograr, jóvenes, en los laboratorios, pero no por ionización, ¿eh? sino por un proceso nuclear. O sea, teóricamente, si yo someto a un átomo a un proceso nuclear muy distinto a la ionización, podría convertirlo pues, en oro, por ejemplo. No podría convertir plomo en oro. Sí se puede, ¿no? El proceso se puede dar, aunque es un proceso sumamente complicado y costoso, ¿no? Pero aquí es falso porque me están diciendo que cuando un átomo se ioniza, se convierte en otro. No es así. No pasa eso, ¿no? Es por eso que la respuesta es falso, falso, verdadero, falso. Y eso corresponde pues a la alternativa que hemos dado. En el ejercicio 6 ya corresponde, jóvenes, a la parte del estudio de la nube electrónica, ¿no? Ahí vamos a ver los números cuánticos y vamos a ver también la configuración electrónica. Vamos a ver la estructura de capas de la nube electrónica, niveles, subniveles y orbitales. Aquí nos dicen, identifique las afirmaciones correctas y las tres van a ser correctas y lo vamos a sustentar en esta parte, ¿ya? ¿eh? Dice, en el subnivel D, cuyo nombre, ustedes deben recordar, se llama difuso, subnivel difuso, hay cinco orbitales disponibles, todos degenerados. A ver, lo vamos a sustentar acá. Es correcto esto, ¿ah? ¿eh? Los subniveles D presentan esta notación, jóvenes cuántica, de números cuánticos N igual a 2 con n mayor que 2, ¿no? O sea, estos niveles se encuentran en niveles mayores que el segundo. Estos niveles poseen 5 orbitales, los cuales pueden acomodar hasta 10 electrones. Ustedes deben recordar eso, por eso en las configuraciones, al D cuando se llena le ponen D10, ¿no? Puede acomodar hasta 10 electrones en 5 orbitales. Cada orbital agrupa 2 electrones. Ya saben o deben recordar que los orbitales se representan con rayitas, y los electrones dentro de esas rayitas se colocan con flechas, dos flechas de dirección opuesta en cada rayita, ¿no? Dichos orbitales poseen la misma energía relativa que se calcula así sumando el valor del nivel más el valor del subnivel. Para este subnivel difuso L vale 2. El N no me dan, solamente me hablan de él, me deberían dar. Por eso, vamos a considerar un ejemplo aquí para demostrar la validez de esto, ¿no? Por lo que se consideran degenerados porque tienen la misma energía relativa. La palabra jóvenes degenerado dentro de la física y la química tiene que ver jóvenes con lugares que poseen la misma energía. No tiene nada que ver con el nombre común que ustedes utilizan, ¿no? Degenerado significa que tiene igual energía que el resto. 
Por ejemplo, a ver, vamos a citar un esquema para que ustedes lo recuerden. El su nivel 3D. Aquí solamente nos decían DEA, vamos a colocarle el nivel 3. Ese nivel puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, debe ser mayor que 2. Entonces, este su nivel se va a representar así. A su nivel 3D con 5 rayitas, que son sus 5 orbitales. Y ahí podemos acomodar hasta 10 electrones con las flechitas, ¿no? Siempre con direcciones opuestas. Estos numeritos, menos 2, menos 1, 0, más 1, son los números de los orbitales, ¿no? Que van, si L vale 2, van desde menos 2, pasando por 0 hasta más 2. Eso lo vamos a indicar con detalle en los siguientes ejercicios. Aquí solamente nos interesa indicar que hay 5 orbitales, 5 rayitas. Todos degenerados. ¿Por qué degenerados? Porque si calculamos la energía para estos orbitales, su energía N más L sería pues 3 más 2. ¿Por qué? Porque N vale 3, L vale 2, ¿no? O sea, este orbital tiene energía 5, él también 5, él también 5, él también 5, él también 5. Estos números no se utilizan para calcular la energía. Los números que se utilizan para calcular la energía son N, que aquí sería 3, más L, ¿no? Porque es así. Entonces, estos cinco orbitales tienen la misma energía, son degenerados. Y eso va a generar, jóvenes, algunas implicaciones, ¿no? Como los orbitales poseen la misma energía relativa, los electrones no tienen preferencia por ninguno de ellos. Quiere decir, jóvenes, que cuando ustedes acomoden los electrones, el primer electrón lo pueden colocar en cualquiera de estos lugares. ¿sí? El segundo aquí, el tercero aquí, el cuarto aquí. Así no interesa el orden porque todos tienen energía. Sin embargo, hay una convención, según las reglas de configuración, que siempre debemos empezar por acá, ¿verdad? Con la flecha hacia arriba, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto hacia abajo, séptimo, octavo, noveno y el décimo que llenaría este subnivel. Pero eso por convención, en realidad se puede colocar en cualquier lugar, ¿no? Pero para los exámenes de admisión siempre pues, se acepta una convención y la convención es empezar por acá, con la flecha pues hacia arriba. La primera afirmación es correcta. ¿no? Ahora, la segunda afirmación tiene que ver ya con la regla del serrucho que tiene este nombre técnico Aufbau. Dice, las anomalías encontradas en las configuraciones electrónicas de los elementos de transición, que son los grupos B de la tabla periódica, no obedecen el principio de Aufbau, el principio de la regla del serrucho. La regla del serrucho, jóvenes, es una regla y no todos los átomos van a cumplir pues su aplicación, ¿no? Va a haber algunos que van a hacer eh, excepciones. Y esas excepciones son justamente los elementos que se encuentran en algunos grupos B de la tabla periódica, ¿no? Y aquí lo vamos a indicar. Bien, las capacidades, eh, ah, bueno, vamos a indicar nuevamente aquí un repaso. Hemos dicho que el, el orbital, el, su nivel D puede tener hasta 10 electrones, pero no son los únicos subniveles, ¿ah? ¿eh? Hay aparte de su nivel D, el su nivel S, el su nivel P y el su nivel F, ¿no? D, también hay orbitales y hay electrones, ¿no? Vamos a con, considerar esta tablita para que también recuerden, ¿ah? ¿eh? Son cuatro subniveles, el S, el P, el D y el F, ¿no? Denotado con estas letras, pero también tienen nombres, ¿no? Se llaman Shard, Principal, Difuso y Fundamental. Nosotros solamente vamos a recordar las letras S, P, D y F, ¿no? Dentro de ellos hay orbitales y son estos números. En el S hay un orbital, en el P hay tres, en el D hay cinco, las cinco rayitas que hemos visto en este caso, y en el F hay siete. Y como cada orbital puede admitir dos electrones, que son las dos flechitas, sus electrones máximos son así, ¿no? El S puede tener dos, el P puede tener seis, el D puede tener puede tener 10, ya lo hemos llenado, ¿no? Y el F puede tener 14. Hay que recordar eso. ¿eh? Bien, esto como referencia. Si sí, en un ejercicio no solamente me hablan del subnivel difuso, su nivel D, sino también me hablan de los otros subniveles, ¿no? Cada orbital, cada uno de estos lugares, independientemente del subnivel al cual pertenecen, pueden contener como máximo dos electrones. Por eso los electrones son el doble, fíjense de dos orbitales, ¿no? 1, 3, 5, 7, los electrones son 2, 6, 10, 14. O sea, cada orbital puede contener dos electrones, dos flechitas, ¿no? Dos flechitas. La capacidad máxima de electrones y orbitales para estos niveles, estos valores 2, 6, 10, 14, estos valores 1, 3, 5, 7, 
se pueden determinar con estas formulitas. ¿eh? El número de orbitales se calcula dos veces el valor de L más 1. Y el número de electrones 4L más 2. Noten que el número de electrones es el doble de los orbitales, como está indicado aquí. Y cada subnivel tiene un L, es el número cuántico secundario. Por ejemplo, si yo quiero demostrar por qué el subnivel F tiene 5 orbitales, reemplazaría L3 en esta fórmula. 2 por 3, 6 más 1, 7. Y quiero saber cuántos electrones tiene, reemplazo pues L aquí, 3, para número de electrones, ¿no? Sería 4 por 3, 12 más 2, me daría 14. Estas fórmulas eh, representan a estas cantidades. Pero para los ejercicios jóvenes, ustedes mejor recuerden los números, ¿no? 1, 3, 5, 7, van aumentando de 2 en 2. 2, 6, 10, 14, van aumentando de 4 en 4. La segunda afirmación también es correcto, como hemos mencionado, no todos los elementos cumplen con la regla del serrucho, con la regla Aufbau. Algunos elementos de los grupos B de la tabla periódica no se ajustan a la regla Aufbau para sus átomos neutros por cuestiones de estabilidad. Y son estos elementos. Aquí vamos a dar un cuadrito. Recuérdense que la regla Aufbau, denominado también regla de serrucho, eh, presenta el siguiente esquema. Esta es la regla de desarrollo que hay que seguir, jóvenes, ¿eh? para hacer las configuraciones. Recuerden que en el S podemos colocar máximo dos electrones, yo le hemos dado en la tabla anterior, P pueden tener 6, los D pueden tener 10 y los F 14. Para colocar los electrones hay que seguir esta secuencia de desarrollo, ¿no? O en forma desarrollada podemos hacerlo así, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6 y así. Entonces, para los problemas, si yo quiero hacer la configuración AUBAU o configuración de serrucho para un átomo, me deben dar cuántos electrones tienen y solamente debo seguir esta secuencia. Sin embargo, hay algunos elementos que no se ajustan a esta secuencia, ¿no? Y justamente son elementos de los grupos de la B de la tabla periódica. ¿Quiénes son? Son elementos que están en el grupo 6B y 1B. En el 6 cromo y el molibdeno. Y en el 1B está el cobre, la plata y el oro. Ellos jóvenes, si aplicamos la regla del serrucho, terminarían de esta manera. 4S2D4, 5S2D4, 4S2D9, 5S2D9, 6S2D9. O sea, terminan de la forma D4 y D9. Esas son sus configuraciones. Y lo pueden demostrar con estas reglas. ¿eh? Por ejemplo, 24 sería así. 2, 4, 10, 12, 18, 20... X sería de 4, ¿no? Termina de 4. 4 es de 2 de 4. Acá está. Esta parte de acá se ha resumido con el gas noble argón. Esto se llama configuración kernel. Aquí ya lo estamos dando simplificado. Y para los elementos del grupo C y B terminan en D4. Y para los del 1B terminan en D9. Estas configuraciones jóvenes en la realidad no se dan. Y si en un problema ustedes encuentran, ¿no? Que termina en D4 o D9. Para átomos neutros van a tener que hacer este cambio. Van a tener que modificar las configuraciones. Si terminan de 4, van a cambiarlo a de 5. ¿Cómo logran hacer esto? Van a mover un electrón del S que está a su costadito a ese lugar. Entonces, al moverlo va a, qued va a quedar así, ¿no? 4S1, D5. 5S1, D5. Lo mismo aquí. Esta configuración de 9 es imposible, no se va a dar. Para los ejercicios, ustedes pueden llegar a esto, pero no pueden dejarlo así. Van a cambiarlo a una configuración real que van a hacer que termine no en D9, sino en D10. ¿Cómo logran esto? Igualito, ¿no? Un electrón del S que está a su costado va a ser modificado, pues, al D. Aquí si lo modifica sería 4S1, 3D10, 5S1, 3D10, 4D10, 6S1, 5D10. Solamente cuando termine en D4 y D9 hacen esas modificaciones. ¿eh? Y siempre hay que mover un electrón del S. Y al hacer esa modificación, obviamente ya no se está cumpliendo la regla del serrucho. Es por eso que estos son excepciones. Y para los ejercicios hay que tener cuidado. Como me doy cuenta, primero me van a dar su número de electrones. Yo hago la opción así o así. Y si veo que termina de esta forma, debo hacer el cambio antes de dar la respuesta. Es por eso que esta segunda afirmación también es correcta, ¿no? Hay elementos de los grupos B de la tabla periódica que se ajustan a la regla del cerrucho o regla Aufbau. Y son estos, son cinco. Si pudiesen recordar los jóvenes para lo que pues, maravilloso, ¿no? 
Si no lo recuerdan igual, cuando lleguen a configuración D4, D9, hay que detenernos, hay que analizar y hay que hacer los cambios, ¿no? Sobre la base de estos cambios, recién yo voy a dar la respuesta, porque si doy la respuesta en función a eso, vamos a ver que es incorrecto. Así tengo que tenerlos para calcular los que me pidan, ¿ah? ¿eh? Por si acaso. Bien, la tercera afirmación también es correcto porque en el problema dice, ¿no? Que no pueden existir en un mismo átomo dos electrones con sus cuatro números cuánticos iguales. Eso es correcto. Esto se llama, jóvenes, principio de exclusión de Pauli, ¿no? Tiene un nombre. La afirmación del problema corresponde al principio de exclusión de Pauli. Es correcto, pues implica que si dos electrones de un mismo átomo poseen sus cuatro números cuánticos iguales, Significa, jóvenes, que estos electrones eh, ocuparán el mismo orbital y tendrían la misma dirección de flecha. O sea, tendrían el mismo spin. Eso es una condición imposible debido a la repulsión eléctrica y magnética, ¿no? Los electrones en los orbitales se pueden acomodar solamente en estas tres formas. Aquí está. La rayita la hemos puesto como cuadradito, ¿no? Solamente se pueden acomodar así. Con dos sentidos opuestos, con un electrón y una flechita, o un orbital pues vacío, sin electrones. No hay pues otra posibilidad, ¿no? Pero si dos electrones tuviesen sus cuatro números cuánticos, llegaríamos jóvenes a estas situaciones, ¿no? Que en el orbital los dos electrones estarían con flecha hacia arriba, y los dos o los dos electrones estarían con flecha hacia abajo, y esto jamás se puede dar porque es una situación imposible, ¿no? Es por eso que la tercera afirmación es correcta, porque no puede existir, jóvenes, en un mismo átomo, dos electrones con sus cuatro números cuánticos iguales, porque si el cuarto número cuántico es igual, eh, serían flechas pues hacia arriba y flechas hacia abajo, ¿no? Recuerden, jóvenes, que estos, estas flechitas, que son spines, le llamo spines de, de electrones, tienen su propio número cuántico, ¿eh? que es más un medio y menos un medio, ¿no? Bien, aquí, en estas notaciones, hemos utilizado esta palabra orbital apareado lleno, orbital desapareado o semi lleno. Vamos a hacer las correcciones, jóvenes, porque esto todavía se da en los libros y está mal dado, ¿no? La denominación es orbital apareado y desapareado, de acuerdo con la física cuántica, carecen de sentido, o sea, son incorrectas, ¿no? Pues el apareamiento o desapareamiento, o sea, formar parejas o separar las parejas, son propiedades de los electrones y no de los orbitales. O sea, lo correcto es hablar de electrón desapareado, que sería este electrón solitario, y de electrón apareado, que sean estos dos electrones en pareja. O sea, la palabra orbital apareado es falso, es incorrecto. ¿Por qué? Porque los orbitales no forman parejas, ¿no? Lo que forman parejas son los electrones. Pero aún se siguen usando, jóvenes, en, en los ejercicios hay que tener cuidado, ¿eh? Se siguen usando y incluso las amarcos también lo ponen, ¿no? Pero lo correcto es hablar así. No de orbital apareado, no de electrón apareado. No de orbital desapareado, sino de, de electrón desapareado. Pero igual, ¿no? Cuando está lleno tiene dos electrones, están en pareja, y cuando está semi lleno tiene un electrón sol solitario desapareado. Entonces, las tres afirmaciones serían correctas, la respuesta, jóvenes, del problema, eh, la alternativa que hemos dado, ¿no? Las tres son correctas. Bien, problema 7. En el problema 7, justamente, me, me van a pedir a mí escribir los cuatro números cuánticos que se denotan, como ustedes deben recordar, con las letras minúsculas N, L, M sub L y M sub S. N es el nivel, L es es su nivel S, P, D o F, cada uno tiene un número, ya lo hemos visto. El tercer valor es M sub L, son los valores de las rayitas, ¿no? Desde menos 2 hasta más 2, hasta en su nivel D, ¿no? Y M sub S, que es el cuarto número cuántico, que es el sentido de la flechita. Menos un medio, más un medio, se llama número cuántico del... Para escribir, jóvenes, el conjunto de números cuánticos correctos, debo pues analizar esta información del problema. Aquí la clave es la C. Dice, identifique la alternativa que contiene el conjunto de números cuánticos que representa un electrón 
de la capa energética P. O sea, debemos saber de qué nivel. ¿Qué nivel es la capa energética P? Y que además se ubica en un orbital tetralobular, ¿no? O sea, un orbital con cuatro lóbulos. Con orientación espacial más uno. Ese más uno, vamos a ver que es el tercer número cuántico, ya está acá. Y se encuentra rotando sobre su eje en sentido horario. Bien, para yo dar los números, debo saber, pues, qué significa cada uno de estos términos. Capa energética P, ¿qué cosa es? ¿Qué es orbital tetralobular, no? ¿Qué es orientación espacial más uno? ¿Y qué es, o qué significa rotar sobre su eje en sentido horario? Eso lo vamos a dar, pues, a, con, a continuación, ¿no? Para indicar, entonces, la respuesta a este problema, debemos considerar las siguientes características de la zona extranuclear del átomo. Bien, primero... Para indicar el número 6, debemos recordar esto, ¿eh, jóvenes, que los niveles de energía en el átomo actual antiguamente se denotaba también con letras en mayúsculas, ¿no? Que era la notación espectroscópica, era así. Los niveles se representaban con órbitas, desde el nivel 1 hasta el nivel 7, y cada órbita tenía pues asociada una letra, ¿no? Una letra que era la K, la L, la M, la N, la O, la P y la Q. Como aquí me hablan jóvenes de capa energética P, veamos en esta partecita P, significa que estamos hablando del sexto nivel, o sea, N vale 6. Significa que el primer número cuántico de este conjunto que me están pidiendo debe ser 6. Entonces, aquí es 6, aquí también es 6, aquí también es 6, el único que no cumpliría es esto, porque N valdría 5, ¿no? N5 sería la capa O, pero no en este problema, me hablan de que ese electrón está en la capa P, es el nivel 6. Entonces ya tenemos el primer número cuántico. ¿eh? El primer número cuántico. Ahora, en la actualidad, jóvenes, se hace esto. ¿no? O sea, a cada capa energética se le subdivide en subniveles que son las letritas S, P, D y F. ¿no? Y las divisiones se dan en esta parte. ¿no? Y esas divisiones, por ejemplo, el primer nivel solamente tiene una división que es S, el segundo nivel tiene dos divisiones SP, el tercero tres divisiones SPD y así. Eso se va a ver pues en la regla del serrucho, ¿no? Pero esta es ya la notación moda. Antiguamente solamente era división por capas, ¿no? Capas energéticas. Pero tenemos un valor de, de 6. Ese electrón, además de 6, en sexto nivel, se ubica en un orbital tetralobular, dice. Tetralobular. Bien, para ello debemos saber que es un orbital tetralobular, ¿no? Aquí vamos a hablar de las formas geométricas de los orbitales. Los orbitales son de cuatro tipos, jóvenes, ¿ah? ¿eh? Los orbitales que están en su nivel S, que están en su nivel P, que están en su nivel D, que están en su nivel F. Cada uno tiene una forma geométrica. Eso se le da, pues, en teoría en clase. Lo pueden ver también en los libros de teoría y Y aquí lo vamos a recordar. Aquí está. Estas son las formas geométricas. ¿eh? Entonces, el S tiene forma esférica. Los P tienen dos lóbulos, se llaman dilobulares. Eh, los D, porque acá está la letrita D, orbitales D, tienen cuatro lóbulos, se llaman tetralobulares. Y los orbitales F tienen ocho lóbulos, se llaman octalobulares. Eso pues en esto, ¿no? Los S orbitales son esféricos. Su L vale 0, ya lo hemos visto en un cuadrito. Los orbitales tipo P son bilobular o bilobular, ¿no? L vale 1, también lo hemos dado. Estos de acá son tetralobulares. Tetralobular es E, L vale 2. Y estos de acá son los octalobulares, ¿no? Eso es un nivel F, acá está F, 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 todos son orbitales F, L vale 3. Entonces, si en el problema me dice que ese electrón está en un orbital tetralobular, me está diciendo en el enunciado, su L vale 2. Quiere decir que el segundo número cuántico vale 2. Ya tendría dos números cuánticos, entonces 6 y 2. 6 y 2, ¿no? 6 y 2. Eh, rotación del electrón. Los electrones que se encuentran aquí, jóvenes, que se encuentran aquí, que pueden haber dos como máximo, están rotando en direcciones opuestas, y esas son las flechitas, ¿no? Las rotaciones del electrón se representan de esta manera, ¿no? Los electrones son partículas, pero pues pueden rotar en dos sentidos, ¿no? Y eso se escribe con el número cuántico del spin, que es el cuarto número cuántico. Cuando rota en sentido antihorario, 
así, es en contra de las agujas de reloj, al electrón los problemas se va a representar con una flechita hacia arriba y se le va a dar el valor positivo de más un medio. Pero el electrón también puede rotar sobre su eje en sentido contrario. En el sentido de las agujas de reloj se llama rotación horario. Y el electrón se va a representar con la flecha hacia abajo y su número cuántico del spin va a tomar el valor negativo menos un medio. En este problema me dicen pues que el electrón está rotando en sentido antihorario. Entonces su número cuántico asociado es en este caso más un medio, ¿no? O menos un medio, sí estaría rotando en sentido horario. Entonces para el problema, miren, vamos a retornar un ratito acá al enunciado. Me hablan pues de un electrón que está en la capa energética P, o sea, N vale 6, ya tenemos el primer número cuántico. Me hablan que ese electrón está en el orbital tetralobular, ¿no? Entonces, si es tetralobular, L vale 2, ya tendría pues el segundo número cuántico. El tercer número cuántico más 1 es orientación espacial. Aquí es más 1, ya le he puesto más 1. Y está girando sobre su eje en sentido horario, ¿no? En sentido horario, fíjense acá, horario es menos un medio. Es por eso que el cuarto número cuántico es menos un medio. O sea, el conjunto que satisface toda esa información es esto de acá. No puede ser esto porque L valdría 1. Si L vale 1, el orbital no es tetralobular. ¿eh? Para L1, el orbital sería bilobular. Por eso este conjunto de acá no cumple, ¿no? Tampoco puede ser la A porque eh, el cuarto número cuántico más un medio me estaría diciendo, pues, que el electrón está rotando en sentido antihorario. Pero la notación del problema dice que está rotando en sentido horario, ¿no? Por eso, ya concluyendo la respuesta, eh, llegaríamos a esto, ¿no? El conjunto de números cuánticos que cumplen la condición de problema son así. Los números cuánticos se dan en este orden, jóvenes. ¿a? N, L, M, L, M, S, S. Nivel, subnivel, orbital, electrón, ¿no? O también, pues, eh, tamaño, forma, orientación y rotación. N vale a 6 porque era la capa P. L vale 2 porque es un orbital tetralobular, ¿no? M sub L vale más 1 porque esa es la orientación, ¿no? Me da la orientación espacial. Y M sub S vale menos un medio, acá está, porque la rotación es horaria. Es por eso que eso cumple la condición para el problema y es la alternativa eh, C, ¿no? Que hemos dado pues, en el ejercicio, ¿no? Esto también, jóvenes, si quieren leer, pues para eh, consolidar la información con más detalle, lo pueden encontrar en los libros, ¿no? O en cualquier pues información de la web, ahora que tenemos acceso a internet. Estamos haciendo eso, jóvenes, porque en las amarcos se están preguntando así, ¿no? O sea, problemas de eco, ¿no? De teoría hay que saber, pues, la información. El problema 8 ya es la utilidad, jóvenes, de, de la regla del serrucho, ¿no? Dice, el átomo neutro de cierto elemento químico presenta 20 electrones con número cuántico asimutal igual a 1 en su zona extranuclear, hay el número de electrones desapareados o solitarios, ¿no? O sea, electrones que están con una sola flechita. Entonces, para hallar la respuesta, yo primero debo saber qué cosa es número cuántico asimutal 1, ¿no? Entonces, para eso también debo recordar, pues, el nombre de los números cuánticos, ¿no? Porque aquí me habla del número cuántico asimutal. Bien, aquí vamos a colocar un cuadrito donde están los nombres, ¿no? Los números cuánticos N, L, M, S, L y M, S, S tienen estos nombres. ¿ah? El N se llama principal. El L es secundario o asimutal. El M, S, L se llama número cuántico magnético. Y M, S, S, número cuántico del spin magnético. O número cuántico simplemente del spin. En este problema me están hablando del número cuántico secundario o asimutal. O sea, me están hablando de L. Dice que L toma el valor de 1. ¿no? El valor de 1. Y cuando toma el valor de 1, recuerden que L indica los subniveles de energía. Son cuatro subniveles, S, P, D y F. Si me dicen que L vale 1, significa que estamos hablando del subnivel P. Aquí también lo podemos ver en este cuadrito que hemos dado. Fíjense, subnivel P, L vale 1. O sea, si me dicen que... Eh, 
un electrón se encuentra en un subnivel cuyo número cuántico asimutal vale 1, me están diciendo que ese electrón se encuentra en el subnivel P. ¿no? Entonces ya sé dónde están los electrones que voy a distribuir, porque dice el átomo neutro de cierto elemento químico presenta 20 electrones en, con número cuántico asimutal igual a 1, o sea, 20 electrones en subniveles P en su zona extranuclear. Con eso me piden hallar el número de electrones que va a tener solitario. Entonces ya identifiqué pues la parte compleja del problema, ¿no? El enunciado cambiaría así. El, el átomo neutro de cierto elemento químico presenta 20 electrones en sus niveles P. Halle el número de electrones desapareados, ¿no? Que es el total de electrones. O sea, no sabemos cuántos electrones tiene en total. Solamente sabemos que 20 están en sus niveles Bien, considerando eso, entonces ya voy a hacer la configuración electrónica. Por lo tanto, decimos para este ejercicio, desarrollaremos la configuración electrónica hasta distribuir 20 electrones con número cuántico asimutal o secundario L igual a 1, que es equivalente a decir que vamos a distribuir 20 electrones en los niveles tipo P. Y aquí ya aplicamos la regla del serrucho, ¿no? Vamos a colocar 20 electrones. Empezamos desde cero porque no conocemos la cantidad real. Y nos vamos a detener cada vez que llegamos a los niveles P para completar los 20, ¿no? Fíjense aquí, hemos dado también la regla del serrucho. Acá está. Esta es la secuencia que se aplica, jóvenes. Vamos a empezar desde acá, ir avanzando hasta colocar 20 electrones en los niveles P. P tiene más, obviamente, ¿eh? más electrones que 20, ¿no? Entonces, la configuración quedaría así. Empezaríamos 1S2, 2S2 y aquí viene el primer P, 2P6. Ahí colocamos 6, nos faltaría 14 porque debe haber 20 en los P. Luego sigue el 3S2, viene el 3P6, aparece el segundo su nivel P, ahí coloco también 6, ya tendría 12. ¿no? 12. Me faltarían 8 ¿eh? porque debe haber 20 electrones en su nivel P. Luego sigue el 4S2, 3D10 y luego viene el 4P y ahí coloco 6. Ya tendría en total 18. Me faltaría solamente 2. 5S2, 4D, 10. Y aquí aparece el último P donde voy a colocar electrones. No, 5P. Aquí coloco solamente 2 para completar jóvenes los 20 ¿eh? que hay en los P. No puedo pasarme de 2 porque ya no cumpliría el problema. El problema dice que hay 20 electrones en su nivel es P. Entonces, esta es la configuración del átomo. Sobre la base de esta configuración debo dar la respuesta. Lo que me piden es, para este átomo, según esta configuración, ¿Cuántos electrones están solitarios, desapareados? Bien. Se sabe, jóvenes, que los electrones desapareados o solitarios se ubican en los niveles incompletos, porque si el subnivel está lleno, todos los subniveles estarían llenos y todos los electrones estarían con pareja. Por ejemplo, aquí en el D10 hay 10 electrones, están en 5 orbitales, ¿no? 2, 2, 2, 2, así. Entonces, todos los lugares que están llenos contienen electrones en pareja. Los únicos lugares donde va a haber electrones sin pareja, electrones solitarios, son los niveles incompletos. Y en esta configuración, el único que está incompleto es esto de acá, el 5P2, porque esto se completaría con 6, ¿no? Está incompleto significa que sus electrones están solitarios, ¿no? Entonces voy a buscarlo ahí. Hago la configuración considerando lo siguiente, ¿no? Que en este subnivel 5P2, hay tres orbitales, porque el P admite seis electrones, tres rayitas, ¿no? Y en, e, y en esta la distribución hay solamente dos electrones, ¿no? Aplicando la regla de Hun, que es colocar las flechitas, quedaría pues así, ¿no? Hasta acá lo dejo intacto. En el 5P2 sí voy a hacer la configuración. Este 5P voy a dividir en tres rayitas. Y como solamente hay dos electrones, de los seis que puede haber acá, la colocación sería pues uno aquí, dos aquí, nada más. Si hubiese tres, el tercero estaría acá. El cuarto, el quinto y el sexto lo llenaría, ¿no? Pero solamente hay dos, queda así. Esto se llama regla de Junga. ¿eh? Si hay tres rayitas, primero de colocar uno en cada uno. Entonces, la conclusión del problema es que se cuentan dos electrones desapareados. O sea, dos electrones solitarios. Los demás que están acá, están apareados. Todos están en pareja porque todo está lleno. Entonces, el átomo del problema tiene dos electrones desapareados. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Aquí está aplicando las dos reglas. ¿eh? <coughs> la regla del serrucho, en su forma desarrollada. Y esta es la regla de orbitales, o regla de Hun, regla de Ha. 
Bien, problema 9. Dice, ¿cuántos electrones poseen en su último nivel de energía un átomo que tiene 17 electrones con energía relativa igual a 6? No sabemos en total cuántos electrones tiene pues el átomo, pero sabemos que 17 de ellos tienen energía relativa igual a 6. Ya hemos dicho que la energía relativa se calcula sumando n más l, ¿no? n más l, los dos primeros números cuánticos, ¿no? Entonces la solución va a ser así. La respuesta va a ser la A. Las regiones de la zona extranuclear donde los electrones poseen energía relativa igual a 6 serían pues las siguientes, ¿no? Vamos a tabular valores de n y l donde la suma n más l sea 6, ¿no? Porque la energía relativa nos debe salir 6. Siempre, jóvenes, que con n mayor que L, ¿eh? este número n siempre es mayor que L. Significa, jóvenes, que si estos dos valores van a sumar 6, no pueden ser 3, 3, pues. Porque no pueden ser iguales. A n siempre debe ser mayor que L. ¿No? Entonces, los únicos valores que pueden ser que él sea 4 y él sea 2 porque así la suma me daría 6. Y en configuración electrónica, jóvenes, 4, 2 es el 4D, porque el D toma L2. ¿no? O sea, en este lugar van a estar los electrones que yo estoy buscando. Pero no es la única posibilidad, ¿eh? porque el 4, 2 con N mayor que L, eh, no son los únicos que suman 6, también puede ser 5 y 1, ¿no? 5 y 1 también suma 6. Y ya sería otro subnivel. 5,1 es el 5P, porque L igual a 1 es el P, ya hemos visto. ¿eh? Este es el nivel. Y la otra posibilidad sería pues que él sea 6 y él sea 0, porque él también puede ser 0. ¿no? En el cuadro, jóvenes, que hemos indicado aquí, fíjense, L puede tomar valores desde 0 en adelante. ¿no? N, en cambio, puede tomar valores de 1 en adelante, pero un, este N siempre es mayor que L. Entonces, Aquí hay tres posibilidades, ¿no? Tres posibilidades para esta configuración. 6, 0. También me sale 6. Y eso en configuración es 6S, porque para L igual a 0 es el subnivel S. Quiere decir que en estos lugares deben estar los 17 electrones con energía relativa a 6, porque los tres lugares tienen energía relativa a 6. ¿sabes? Significa que cuando yo haga la configuración del átomo, no sé cuántos electrones tiene en total, 17 van a estar en estos lugares. Estos lugares jóvenes van a ir apareciendo conforme vaya colocando, colocando los electrones. Yo ahí debo colocar solamente 17. Entonces, ahora sí procedemos a configurar. Entonces, en estos niveles se deben acomodar los 17 electrones indicados en el problema. No significa nuevamente, jóvenes, que el átomo tenga solo 17 electrones, o sea, tiene mucho más. 17 de ellos están en este lugar con energía, o estos lugares con energía 6, o sea que son estos lugares de la configuración. Y haciendo la configuración sería así, miren, empezamos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, ahí aparece el 4 d que es el primer lugar que hemos visto que tiene energía relativa 6. Si coloco 10, ya estaría acomodando 10 de los 17 que tengo que poner. Continúo entonces, porque con 10 no se satisface el problema, debe haber 17. Después del 4 de 10 sigue el 5P. El 5P también es uno de los lugares donde puedo colocar electrones con energía relativa 6. Entonces, 5P, aquí coloco 6, ya tendría 16 electrones en total. ¿eh? Después del 5P, siguiendo la regla de Serrucho, viene el 6S. Este 6S también está acá, tiene energía relativa 6. Y ahí también puedo colocar electrones porque son electrones de energía relativa 6. El S puede tener 2, pero ya no puedo colocar 2 porque hasta aquí he colocado 16, serían 16. Y solamente hay 17 electrones con esta energía, entonces aquí coloco 1. Y ahí termina la configuración porque ya no puedo agregar más electrones. Si agrego uno más, ya tendría 18 electrones con energía relativa 6. Y el problema solamente admite 17. Esta es la configuración entonces de un átomo que tiene 17 electrones con energía relativa igual a 6. He encerrado, jóvenes, este último lugar 
porque es el último nivel, ¿no? De todos los niveles que pueden ver, los números grandes, porque los exponentes son electrones, este es el mayor valor. En el problema me están pidiendo cuántos electrones posee en su último nivel de energía un átomo con estas características. Y como este es su último nivel de energía y hay un solo electrón, decimos pues que el último nivel de energía de este átomo tiene un solo electrón. Esa es la respuesta por la B, es la A, ¿no? O el último nivel de energía, que es el N igual a 6, N igual a 6, para este átomo posee un solo electrón. No hay otro 6, ¿eh? este es el único 6. En cambio, en el quinto nivel, aquí hay electrones, aquí hay electrones. En el cuarto nivel, aquí hay electrones, electrones, electrones. Pero el último solamente tiene uno. Y eso es la respuesta. Los conceptos que hemos aplicado, Juanes, ya lo hemos indicado en las soluciones anteriores. ¿eh? Bien, ejercicio número 10. Dice, el tecnesio, Z pues igual a 43, es el único elemento de bajo número atómico que no existe en la naturaleza, por lo que para estudiarlo se debe sintetizar de forma artificial en la naturaleza. Indica la configuración electrónica de su cation trivalente. Bien, o sea, voy a tener el tecnesio y voy a dar como respuesta su configuración, pero no para el átomo neutro, sino para su cation trivalente, que sería el tecnesio luego de haber perdido tres electrones. La respuesta está con las configuraciones kernel, ¿la? configuraciones de gases nobles. Bien, eh, la configuración electrónica de los cationes jóvenes, hay que recordar esto, se desarrolla en dos partes. Primero, se distribuyen los electrones de átomo neutro. Y, y segundo, se quitan los electrones perdidos partiendo del último nivel de energía. Así que el problema, yo voy a hacer primero la configuración del átomo neutro, donde sus protones son iguales a sus electrones, y luego, una vez que tenga eso, le voy a quitar tres electrones partiendo de su último nivel. ¿Por qué le voy a quitar tres? Porque es un cation trivalente, pues, ¿no? Entonces, esto sería así. Para el cation, cuyo sale 43, su forma neutra tiene 43 electrones, porque protones es igual a electrones. Y su configuración sería así. ¿no? Voy a configurar 43, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, hasta que hay 30 36, 38, 43. Termina en 4 de 5 porque los exponentes suman 45. Ahora, como la respuesta, jóvenes, está en gases nobles, voy a reducirlo. ¿eh? De esta configuración, desde aquí hasta aquí, corresponde un gas noble, es el critón. ¿no? Voy a colocar el critón 36 y voy a dejar pues esta parte intacta. Esto también lo hemos indicado en esta parte, jóvenes. ¿no? Aquí está la configuración gases no el no el 33 sería hasta aquí hasta aquí 30 36 eh, 38 eh, aquí sería 5 43 es por eso que he utilizado el gas noble criptón para este ejercicio eso se denomina configur configuración kernel entonces ya tengo ya tengo la configuración del átomo neutro pero eso no es la respuesta, ¿no? A mí me piden la configuración del ion. Entonces, la configuración del ion va a ser igual a esta configuración después de quitarle tres electrones, porque ha perdido tres electrones. ¿Y de dónde voy a sacar esos tres electrones de estos lugares? Pero voy a partir del último nivel. El último nivel es el quinto, ¿no? Y luego sigue, pues, el cuarto. Debo quitar tres electrones. Como este último nivel solamente tiene dos electrones, de aquí quito dos, y el siguiente electrón, porque debo quitar tres, debo sacarlo de acá, porque esto ya no tendría electrones. ¿eh? Su capa de valencia es esto de acá. De ahí se quitarán los electrones partiendo del quinto nivel, que es el último. Primero saco de acá, luego de acá. De aquí saco dos, de aquí saco uno, porque se pierden tres en total. Es un cation trivalente. ¿no? Es un cation trivalente. La respuesta, jóvenes, es esto. ¿eh? Porque miren, quitamos dos acá, queda cero. Quitamos uno acá, queda ¿no? Así. Lo vamos a indicar también en esta parte. ¿eh? Para el tenesio, en su forma de cation trivalente, que resulta de la pérdida de tres electrones, quedaría así. Primero está el neutro y esto sería el ion. O sea, saco dos de aquí y uno de aquí y termina. ¿no? Así queda. Y esta es la respuesta. La alternativa E. Ahora, mira, profesor, que 
Aquí termina en D4 y usted dijo que esto no era posible. No es posible, jóvenes, para los átomos neutros. ¿eh? Pero esto ya no es neutro. Los iones pueden terminar de la forma que sea, ¿no? Porque ellos han alterado su número de electrones. Los, los átomos neutros sí no pueden terminar en D4, ¿no? Si aquí, jóvenes, hubiese terminado en D4, antes de quitar los electrones, tuviésemos que hacer la, la modificación. Pero no, D5 si sí es válido. Solamente no es válido D4 o D9. El ion queda así. Ya no hay forma, pues, de, de modificarlo, ¿no? Y es por eso que la respuesta es la alternativa E. Entonces, recuerden, la configuración de los iones es en dos partes. Primero se hace la configuración del átomo neutro y luego se le quitan o se le agregan, porque si fuese un anión hay que agregarle, porque está ganando, ¿no? Electrones a partir del último nivel. O sea, los electrones perdidos salen del último nivel y los electrones que se ganan llegan al último nivel, ¿no? Porque los niveles obviamente anteriores ya están llenos, ¿no? Entonces la respuesta es la E para este ejercicio. Bien, para el problema 11 y lo que resta ya corresponde, jóvenes, a la parte de tabla periódica moderna, ¿no? Aquí me hablan de la descripción, me dicen, eh, de la tabla periódica actual, ¿no? Dice, para la distribución de los elementos por periodos, se toma en cuenta el número de niveles de energía. Segundo, los elementos de transición y de transición interna poseen electrones terminales en sus niveles D y F respectivamente. Y tercero, dice, la familia de los elementos alcalinos contiene siete elementos químicos, uno por cada periodo. La respuesta es la alternativa A, el primero verdadero, verdadero, y la tercera es falso. Aquí lo vamos a sustentar. ¿eh? En la tabla periódica actual, los elementos se distribuyen, como ustedes saben, respecto a su número atómico Z. Se utiliza Z para ordenarlos. Se colocan en siete periodos, que son siete filas, por eso la tabla periódica tiene siete filas, según el número de niveles. A los periodos están según el número de niveles. ¿Por qué hay siete periodos? Porque en la actualidad solamente hay siete niveles de energía, jóvenes. ¿eh? Y también están distribuidos en 18 grupos o columnas. ¿no? Las columnas se indican según el número de electrones de valencia que tenga el átomo. Es por eso que es verdadero. Para la distribución de elementos por periodos, se toma en cuenta el número de niveles. Aquí está. Los periodos, que son siete filas, están dados según los números de niveles. La segunda también es verdadero, ¿no? Porque cuando se hace la configuración electrónica, jóvenes, de los elementos que están en la tabla periódica, esa configuración puede terminar de cuatro formas, ¿no? Puede terminar en el subnivel S, puede terminar en P, en D y en F. Y dependiendo cómo terminen, se va a separar la tabla periódica en bloques. De acuerdo con el último nivel o subnivel de energía, configuración electrónica, los elementos se distribuyen por bloques en la tabla periódica. Los que terminan en S y P se llaman elementos representativos y son elementos de los grupos A en la notación antigua. ¿no? Los que terminan en D se llaman elementos de transición y los que terminan en F se llaman de transición interna, tal como indica pues, este enunciado. ¿no? Los que terminan en D y F se llaman de transición y transición interna, mientras que lo terminan en S y P se llaman representativos. Son cuatro subniveles, solamente va a haber cuatro bloques. ¿eh? Aquí lo vamos a ver con detalles. La, la, cuarta, la tercera afirmación es falsa. ¿eh? Veamos. Así vemos la tabla periódica jóvenes distribuidos por periodos y grupos. Estos son los periodos. ¿Ustedes han visto así? Siete periodos según el número de niveles. Los elementos, por ejemplo, que están en el, en el cuarto periodo, desde el potasio hasta el critón, tienen cuatro niveles, ¿no? Los elementos que están en el séptimo periodo, eh, desde el francio, ¿no? Hasta el último elemento, aquí falta completar, que es el eh, organesón, tienen siete niveles y así. En el primer periodo solamente hay dos elementos, porque el primer periodo solamente tiene dos electrones, ¿no? Uno para cada elemento. Mientras que los grupos son las columnas. Y hay 18 columnas, si ustedes lo pueden denotar. Eh, los grupos dependen, jóvenes, de cómo termina o con cuántos electrones terminan los subniveles, ¿no? O sea, la capa de valencia del átomo. Los periodos dependen de los niveles, los grupos o columnas dependen de los subniveles y la cantidad después de electrones. Esta es la anotación moderna, jóvenes. En la anotación antigua, pues, se indicaban en números romanos y con letras en mayúsculas A y B, ¿no? También lo vamos a ver porque todavía se usan, ¿no? Ahora, la separación por bloques es así, ¿no? El bloque es S, todos los elementos que están en esta parte de naranja terminan en S, 
bloque P, elementos que están en esta parte amarilla, miran en P, la unión del S y el P se llaman elementos representativos, como hemos dicho. La parte central, todos terminan en D, se llaman elementos de transición. La parte del bloque externo, todos ter <coughs> terminan en F, se llaman elementos de transición interna. Lo hemos indicado en la segunda afirmación. Ahora, para el grupo jóvenes, sobre todo pues en el bloque S y en el bloque P, son ocho grupos porque hay ocho columnas, uno, dos y del 3 al 18. Tienen nombres comunes, hay que recordar eso, también lo saben por teoría. Ahí están, por ejemplo, aquí los alcalinos, los alcalinos térreos, los térreos o coroides, los carbonoides, nitrogenoides, afígenos, halógenos y gases nobles. La tercera afirmación es falsa porque dice que... <coughs> En la familia de los alcalinos, que es esta columna, son siete elementos, uno por periodo, y eso es falso. Los metales alcalinos se, se ubican jóvenes en el grupo 1A, antiguamente esto se llamaba 1A, y es la columna número uno. Pero no todos los siete elementos que hay aquí, porque aquí hay siete elementos, se consideran alcalinos. Si son alcalinos, de litio hacia abajo, o sea, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, se exceptúa el hidrógeno. El hidrógeno no es alcalino, por eso se le ha puesto de otro color acá. El hidrógeno no es un alcalino porque los alcalinos tienen comportamiento metálico y el hidrógeno más bien se comporta como no metal. Es por eso que la afirmación pasa porque hay alcalinos, ¿no? Los alcalinos solamente son seis. Se exceptúa al hidrógeno. La respuesta es verdadero, verdadero. Bien, eh, en el problema 12 nos dice la carga eléctrica absoluta, aquí también vamos a operar, jóvenes, eh, de la zona extranuclear de un anión trivalente de cierto átomo es menos 8,64 por 10 a la menos 18 coulomb. Indica su ubicación en periodo y grupo de la tabla periódica actual. Recuerden, jóvenes, que para ubicar a un elemento necesito el valor de Z. Aquí tengo un anión, en los aniones pues... Eh, el número de electrones y el número de protones, protones es Z, no son iguales. ¿eh? Entonces yo debo calcular primero Z y luego ubicarlo. Ya sabemos pues que cuando haga la configuración, si conozco el número de nivel, sé en qué periodo está, en qué fila, ¿no? Y sé, si sé cómo termina en S, P, D o F, puedo saber en qué grupo está. Ya le hemos dado pues en estas notaciones, ¿no? En estas notaciones que están aquí. Si termina en P, el elemento va a estar por este lado. Si termina en D, va a estar por acá, ¿no? Si termina en S, va a estar por acá. ¿no? Si, si termina en el sexto nivel, va a estar en esta fila, ¿no? Porque es sexto periodo. Es así. Entonces, pero para hacer esa configuración, yo necesito el valor de Z. ¿no? Necesito el valor de Z. Me dan esta carga eléctrica de la zona extranuclear. Ya no del núcleo, sino de la zona externa. Es una carga negativa porque obviamente ahí están los electrones, ¿no? Entonces, esta carga total es de todos los electrones que hay en la nube electrónica. Y me da como dato la carga de un solo electrón. Entonces, si yo conozco la carga de un solo electrón y conozco la carga total, puedo saber cuántos electrones hacen esa carga total, ¿no? Y esa información es para un anión trivalente, ¿eh? un ion que ha ganado tres electrones. Entonces, la solución va a ser de esta forma, ¿no? Para ubicar a un elemento en la tabla periódica, es necesario conocer su número atómico Z, y para determinar el valor, emplearemos el dato de carga absoluta de la zona extranuclear, extranuclear, no es del núcleo, que es generado por cierta cantidad de electrones en el anión trivalente. Entonces vamos a hacer lo mismo. Este Q absoluto es igual, ya no a Z porque ya no es carga nuclear, sino es número de electrones por la carga de los electrones. Porque esta carga total, jóvenes, es debido a cierto número de electrones que yo tengo que calcular. Y cada electrón que está aquí tiene esta carga, ¿no? Que me dan de dato. Entonces, cuando yo reemplace, aquí tengo este valor, esto lo voy a dejar, esto es dato acá, ¿no? Esto lo paso a dividir, se cancela, pues, el signo negativo, los electrones siempre son un número entero y positivo. Me va a salir, jóvenes, que ese anión trivalente tiene 54 electrones. El anión tiene 54 electrones, ¿ah? ¿eh? Pero... 
para yo ubicar un elemento en la tabla periódica necesito Z, no el número de electrones, sino el número de protones. Entonces hay que tener cuidado aquí. Esos 54 electrones ¿no? en el anión trivalente es el resultado de la ganancia de 3 electrones. O sea, él tiene 54 electrones porque ha ganado 3. Eso quiere decir, jóvenes, que su átomo neutro no tenía 54, ¿no? Su átomo neutro tenía 51, ¿no? Significa que el número atómico, número de protones del átomo neutro es 51. ¿Por qué tiene 54 este anión trivalente? Porque ganó 3. Antes de ganar era neutro, tenía solamente 51. Y cuando es neutro, su número de electrones es igual a su número de protones, Z. Entonces ya tengo el valor de Z. Entonces, finalmente, considerando pues, el valor de Z, vamos a desarrollar la configuración electrónica para ubicar al elemento en la tabla periódica. La configuración para 51 es así, ¿eh? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, y así vamos a llegar hasta 5P3. Sumamos, miren, a 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, y 3 sería 51. O sea, esta es la configuración. Sobre la base de esa configuración vamos a dar la respuesta. Primero, si quiero saber en qué nivel se encuentra ese átomo, debo contar cuántos niveles tiene, ¿no? ¿En qué periodo? ¿Qué fila? ¿Cuántos niveles tiene? Y el mayor nivel, fíjense, es el quinto, ¿no? El mayor nivel es el quinto. Aquí vamos a poner en rojito el mayor nivel, ¿ah? ¿eh? Es el quinto. Entonces, el periodo va a ser cinco, o sea, la fila donde se va a encontrar, porque el periodo está en función al número de niveles, cinco. Mientras que el grupo va a depender, jóvenes, de la cantidad de electrones que haya en ese último nivel, electrones de valencia. En total hay cinco electrones de valencia, aquí hay dos, Aquí hay tres, porque este no es último nivel, ¿ah? Dos y tres, eso sumarían cinco. Y se va a denotar con la letra A. ¿no? Siempre que termine en SP, se le da la anotación A. Cuando termine en D o F, es la anotación B. Esa sería su ubicación, entonces. Esto lo podemos cotejar, jóvenes, si ustedes se fijan en la tabla periódica. ¿Por qué está en el quinto periodo este elemento? Porque tiene cinco niveles. Está en este lugar, acá, en esta fila. Y P3, fíjense acá, P5, P4, P3, es justamente 5A, ¿no? 5A. Entonces, si interceptamos esto, ¿ah? Periodo 5 y grupo 5A sería, pues, el elemento SB. SB de número atómico 51. ¿Cómo se llama el elemento cuyo símbolo es SB? No es Sporboy, por si acaso, es el elemento antimonio, ¿no? Antimonio. Pero en este problema no me piden identificar qué elemento es, ¿no? Solamente me piden saber su ubicación. Para saber la fila, yo averiguo cuántos niveles tiene 5. Y para saber, pues, la columna, aquí está la columna de los P. El P3 es la columna 15 o grupo 5A en la notación antigua. 5A porque sumo estos valores. La regla práctica es sumar estos números. Y la letra A porque termina en P. Eso vendría a ser entonces la respuesta, ¿no? Eh, miramos este, acá está, ¿no? Nos piden periodo y grupo, periodo 5, grupo este, 5A, ¿no? Esa sería la respuesta. Bien, pasaríamos entonces al ejercicio número 13, donde vamos a ver la tabla periódica ya dividida, ya no según la configuración, sino según las propiedades, ¿no? Respecto a propiedades de los elementos, la tabla periódica, jóvenes, <coughs> se divide en tres partes, ¿no? La zona de los metales, como ustedes saben, la zona de los no metales y la zona de los metaloides, ¿no? Aquí nos piden indicar el valor de verdad de estas afirmaciones. Las tres son verdaderas, ¿eh? Los óleos metálicos son duros, pesados, dúctiles y maleables. Eso va a ser correcto. Segundo, los elementos no metálicos presentan formas alotrópicas que son variedades en el mismo estado físico. Es correcto. Los no metales se comportan como agentes oxidantes. Eso también es correcto sustento lo vamos a indicar pues en esta parte, ¿no? Bien, distribución de los elementos en la tabla periódica según sus propiedades. Si analizamos las propiedades, la tabla periódica tendría pues ya esta forma, ¿no? Todas las azul son los metales, ¿no? Eh, la parte de verde acá son metaloides, 
partes de amarillo son no metales. Noten que hay más elementos metálicos. ¿eh? Eh, en mente se considera jóvenes metales y no metales, ¿no? Pero en física se estudian también los metaloides, por eso lo hemos incluido aquí. Y justamente el nombre metal no metal tiene que ver jóvenes de las propiedades opuestas que poseen, ¿no? Si uno se comporta de una manera en los metales, el no metal es, por ejemplo, si los metales son buenos conductores eléctricos, porque si conduce electricidad, los no metales son malos conductores. Esos, ¿no? Porque claro, casi todos, excepto el mercólidos, los no metales pues son ligeros, ¿no? O sea, pues son gases, ¿no? Eh, si los metales tienden pues a oxidar, a perder electrones, eh, los tienen a reducirse. De ahí el metal no metal. Te vamos a fundamentar la veracidad, jóvenes, de estas tres afirmaciones. En primero es verdadero, ¿por qué? Porque en términos físicos, jóvenes, la mayoría de los metales, por no decir todos, se caracterizan por ser duros, como el cromo. Duro significa, jóvenes, que un metal pueden ustedes rayar a otro. Son pesados, como el plomo, ¿no? El plomo es un material bastante pesado. Y dúctiles y maleables, que son fáciles de trabajar, eso significa dúctiles y maleables, como la plata y el oro. Entonces, la primera afirmación del problema es verdadero porque las características que me dan responden realmente a los casi esto, salvo algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el mercurio es pesado, pero no es duro, ¿no? Porque es líquido, ¿no? Pero la mayoría, pues sí son pesados, duros, dúctiles y maleables, ¿no? La segunda afirmación también es verdadera. La alotropía es una característica de los no metales jóvenes, es solo para los no metales, de presentar variedades de un elemento en el mismo estado físico. Dichas formas son distintas en sus propiedades. A continuación indicamos algunos ejemplos como para el carbono y el fósforo, ¿no? O sea, la alotropía, jóvenes, dice que un elemento no metálico en la naturaleza lo podemos encontrar de dos formas o más formas, ¿no? Cosa que no pasa en los metales, ¿ah? ¿eh? Y hay muchos casos, ¿no? Aquí vamos a colocar dos de ellos. Por ejemplo, el carbono, ¿no? O carbón. Eh, en la naturaleza existen dos variedades, ¿no? Alotrópicas, se llama la forma de diamante, y la forma de carbón negro, que es el grafito. Esto se llama alotropía, ¿no? Presentarse de maneras distintas en un mismo elemento, ¿no? Dicen jóvenes sus formas de cómo están agrupados sus átomos, ¿no? Aquí están formas de estructuras compactas, por eso el diamante es un material muy duro. El grafito se agrupa jóvenes en formas hexagonales, eh, bastante suaves, por eso el grafito lo utilizan para la escritura, ¿no? Eh, los lápices y las minas que ustedes utilizan para escribir están hechas pues de grafito, ¿no? Eh, tiene propiedades distintas, ¿no? Usa la electricidad eh, de buena manera, casi parecido a los metales, es una excepción. En cambio, el diamante, pues no. El grafito es combustible, el diamante, pues no. Otro caso que podemos ver, pues es para el fósforo. El fósforo de naturaleza lo podemos encontrar en variedades, ¿no? Variedades, fósforo rojo y fósforo blanco. El fósforo rojo, el fósforo común, fósforo de seguridad, el fósforo blanco es un fósforo tóxico, muy peligroso en jóvenes y muy reactivo. Ese fósforo blanco, que también se fabrica en cerillas, eh, puede prender rascando cualquier cosa, ¿no? Rascan la pared, se prende, ¿no? El zapato se prende, rascan su diente, se prende, ¿verdad? Porque es fósforo inhibido, pues, a la latropía. En cambio, el fósforo rojo solamente prende con su cajita, porque su cajita es una lija. El fósforo blanco ha sido retirado muchas veces del mercado porque sus vapores son muy peligrosos, tóxicos, ¿no? Pero igual, dos variedades de fósforo. En los metales no pasa eso, en los metales no se presenta la alotropía. Por ejemplo, el hierro, hay un solo tipo de hierro, ¿no? En cambio, los no metales sí. El oxígeno, por ejemplo, también presenta dos variedades, ¿no? El oxígeno normal que respiramos y el ozono, las altas capas de la atmósfera, <coughs> que no protegen de las radiaciones ultravioletas. Eso se llama alotropía. Eso es verdadero. Y eh, tercero, los no metales poseen la tendencia natural, jóvenes, de ganar electrones al formar enlaces químicos. A esto se denomina electronegatividad. Hemos dicho que los metales son electropositivos. Los no metales son electronegativos porque tienden a ganar electrones. Y se dice que son oxidantes, ¿no? Porque cuando ganan electrones es porque se le están quitando a alguien y están provocando su oxidación. O sea, si ustedes 
eh, tienen un material y le ponen en contacto con un no metal, pueden hacer que el material se oxide, porque el no metal lo va a oxidar. Por ejemplo, el oxígeno, jóvenes, que es un no metal, ustedes lo ponen en contacto con los metales, los metales se oxiden. Por eso el oxígeno es un oxígeno. Y no solamente los metales oxidan, jóvenes, a los metales pueden oxidar a diferentes materiales, incluso a la materia orgánica, ¿no? Pueden oxidar, pues, a, a las células, ¿no? Vivas. Y por eso muchos de los no metales, por ser oxidantes, se utilizan como desinfectantes. Bueno, eh, si hablamos de la oxigenada que contiene oxígeno, se utiliza para desinfectar, ¿no? El flúor en la pasta dental, para desinfectar. El cloro en la potabilización del agua se utiliza para desinfectar, ¿no? El yodo en el alcohol yodado también se utiliza para desinfectar, porque los no metales tienen esa característica de ser oxidantes, ¿no? Y tienen utilidad, pues, desinfectar. Entonces, las tres afirmaciones serían verdaderos para este problema. Bien, el problema 14, 14 nos piden ordenar de forma creciente respecto a radio de los elementos del número atómico 19, 17, 11 y 30. Eh, para hacer esto, jóvenes, primero debemos saber qué cosa es el radio atómico, ¿no? Esto, jóvenes, involucra ya una serie de propiedades llamadas propiedades periódicas, que aquí lo vamos a indicar, ¿no? Propiedades periódicas, ¿no? Dentro de, de la química de los elementos, se estudia cuatro propiedades periódicas que tienen este nombre. Aquí están sus definiciones. En este ejercicio vamos a tratar el último, que es el radio atómico. ¿no? La primera propiedad se llama la electronegatividad. La tendencia que tienen los átomos para atraer electrones a formar un elástico que este es propio de los no metales, porque los no metales tienden a ganar electrones. La segunda propiedad se llama energía de ionización. Es la energía que absorbe un átomo para perder electrones y formar ion. Esto se puede medir para todos los elementos químicos, ¿no? La tercera propiedad se llama afinidad electrónica. Es la energía que se libera, ¿no? Cuando un átomo gana un electrón y forma un anión, también se puede medir. Y la última que vamos a tratar se llama radio atómico. Es la medida del tamaño de los átomos, porque si nosotros consideramos que los átomos son esferas, eh, va a tener un radio y ese radio va, va a definir su tamaño ¿no? y su volumen. El átomo va a ser más grande si más de su radio, va a, ser, va a tener mayor volumen si su radio es más grande, ¿no? La medida de radio, jóvenes, es proporcional al número de niveles de energía. Significa, jóvenes, que mientras más niveles tenga, eh, más grande pues va a ser el átomo, ¿no? Entonces, cuando yo haga la configuración electrónica para estos átomos con sus números atómicos, el más grande va a ser el que tenga más niveles, ¿no? De forma creciente, de menor tamaño a mayor tamaño. Bien, estas propiedades periódicas, jóvenes, eh, tienen, son propiedades químicas, eh, que se llaman así propiedades periódicas, porque varían de forma bastante regular, eh, aumentando o disminuyendo de acuerdo a la ubicación de los elementos a la periódica. Y a menudo en los ejercicios le van a pedir evaluar estas propiedades y comparar, ¿no? Para dos o más elementos, quién tiene mayor radio, quién tiene mayor eh, electronegatividad, quién tiene mayor energía iniciación o afinidad electrónica que hemos dado. En la tabla periódica varían pues de esta forma, ¿no? Aquí están las variaciones. Por ejemplo, si tomamos una fila hacia la derecha, están los átomos de mayor energía de ionización, de mayor afinidad electrónica, mayor electronegatividad, mayor poder oxidante. Hacia el otro lado están los átomos de mayor tamaño, de mayor radio, ¿no? de mayor carácter metálico, mayor poder reductor. Si analizamos una columna, vamos a decir que hacia arriba están los átomos de mayor energía de ionización, de mayor afinidad electrónica, de mayor negatividad, de mayor poder oxidante. Y hacia abajo están los átomos de mayor poder reductor, de mayor carácter metálico y de mayor tamaño, mayor radio. Nosotros vamos a considerar los radios, vamos a analizar solamente estas dos propiedades por el momento, ¿no? Los átomos más grandes son los que están más hacia la izquierda y más hacia abajo. Por eso, para este problema, cuando hagamos las configuraciones, vamos a ordenar de esa forma, ¿no? El más grande va a estar más hacia la izquierda y más hacia abajo en la tabla periódica, ¿no? Bien, hacemos las configuraciones con los números atómicos de los átomos y serían así. Primero, para el elemento Z, 11, su configuración sería así. 
S2, 2S2, 2PC, 3S1. Termina en S1. ¿eh? Recuerden que los que terminan en S están jóvenes a la izquierda en la tabla periódica. Los que terminan en P están a la derecha. Los que terminan en T están en el centro. Y los que terminan pues, en F fueron el bloque. Z, este 17, su configuración sería así: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Termina en P. Este elemento está en el lado derecho. Z19, hacemos la configuración: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Este elemento también termina en S, está en la izquierda. Pero comparado con este S, miren, está en un mayor nivel, o sea, está más hacia abajo. Z30, su configuración sería 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Él termina en D10, o sea, está en el centro, termina en D, está en el centro, pero tiene cuatro niveles. Entonces, miren, si consideramos los radios, estos dos últimos tienen cuatro niveles, serían los más grandes. Estos dos primeros tienen menos niveles, son los más pequeños. ¿no? Entonces, pero de estos dos pequeños, ¿quién sería más pequeño? Como hemos mencionado, pues, en la gráfica anterior, acá, eh, el que tiene mayor radio está más a este lado, ¿no? O sea, los C más grande que los P. Significa, joven, que para este problema, si él está en S, él sería más grande y él sería más pequeño. ¿no? Aquí también. Tienen cuatro niveles, ¿no? Pero él está, pues, termina en S y estaría acá, a un lado. En cambio, el otro, termina en D, estaría aquí en la parte central. Entonces, el que termina en S sería, pues, el más grande, ¿no? El más grande. Entonces, considerando esas características, hacemos esta conclusión. Cuando los átomos se encuentran en el mismo periodo, o sea, en la misma fila, en el mismo nivel, es decir, sea igual número de niveles, posee mayor radio aquel que tiene menor número atómico, menor o mayor que Z. Por ejemplo, estos dos, tienen el mismo nivel. ¿Quién será más grande? El que tiene menor Z, o sea, el que tiene 11. ¿Qué encuentra más hacia la izquierda, no? De estos dos, ambos tienen cuatro niveles. ¿Quién será más grande? El que posee menos Z, 19. Entonces, si ordenamos de forma creciente, sería así. De estos dos, ¿quién sería el más pequeño? Él. Él sería grande porque tiene menor Z. De estos dos, ¿quién es el más grande? El que tiene menor Z, 19 va acá, 30 va acá. Este es el orden. Este es el orden. Este joven es, es el más pequeño. ¿Por qué? Porque está en el P, en el A, y tiene tres niveles. En cambio, el 11 es más grande porque va a ir andando, porque está en el S, en el lado izquierdo, y tiene menor Z. De estos dos, este es más pequeño, el 30, porque está en el centro de la tabla periódica, con cuatro niveles, y este es más grande, ¿por qué? Porque está en el lado izquierdo, ¿no? Esto acá es más grande porque está en el lado izquierdo, mayor radio, ¿no? Nuevamente vamos a colocar esto de acá, miren, ¿ah? los más grandes están acá, en el S, esta es la zona S, ¿ah? esta es la zona D, esta es la zona P. El más grande son los que terminan en S con mayor nivel, ¿no? Los más grandes son los que están hacia abajo, los que tienen más niveles, los que tienen cuatro, ¿no? Respecto, pues, a tres. Entonces, estos dos tienen igual niveles, pero él es grande porque está más hacia allá. ¿no? Estos dos tienen igual niveles, pero él es más grande porque está más hacia allá. Entonces, en orden de tamaño, primero iría el 17, luego iría el 11, luego iría el 30, y el más grande pues, sería pues, el 19. Y eso vendría a ser pues, la respuesta. ¿no? Para este ejercicio, 10, 17, 11, 30, 19, 17, 11, 30, 19 sería la clave, la C. Bien. Eh, vamos a dar entonces solución para el último ejercicio, pero creo que ya estamos en la hora. No sé si podemos, me dice el tutor. Sí, profe, si todavía hay cositas para terminar, sí o no más profecía. Ya, me falta un problema, ¿no? Vamos a explicar justamente el ejercicio. Bien, el ejercicio 15. En el ejercicio 15 me dan dos elementos cuyo Z vale 17 y Z vale 35, X e Y. Y me pide, identifique las afirmaciones que son correctas, ¿no? Me dice que X presenta mayor carácter este, no metálico y presenta menor radio, este, X presenta menor radio y presenta mayor energización 
este, y presenta may, es más electropositivo. Para dar esta tendencia, yo debo conocer sus propiedades periódicas y para conocer las propiedades periódicas debo ubicarlo. ¿no? Es decir, debo analizar esto. ¿no? Debo tener esta tabla periódica y saber en qué lugar están X e Y para saber quién tiene mayor energización, mayor radio y cualquier otra propiedad. Entonces voy a ubicar ¿no? en qué fila y en qué columna van a estar estos elementos. Para ello voy a utilizar pues sus números atómicos que me dan de datos, ¿no? Bien, entonces decimos, para establecer las comparaciones de las propiedades periódicas que me dan en las afirmaciones, primero debo, debemos ubicar a los elementos en la tabla periódica, para ello emplearemos un número atómico Z. Para el primero, Z vale 17, su configuración sería así, 1S2, 2S2, 2P6, 3P5. Entonces, este elemento, miren, tiene tres niveles. Esta es la fila. Esta en P5. Está en el lado. Porque en el lado derecho es el bloque P. Termina en P5, el grupo 7. El elemento cuyo Z vale 35, hago la configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. 35. Noten, jóvenes, que tiene cuatro niveles. Entonces, la fila es 4, el periodo es 4. Y termina de la misma manera, miren, a 3S2, 3P5, aquí, 4S2, 4P5, la sumtron es, también es 7, ¿no? Igual que acá, está en el mismo grupo. O sea que ambos están en la misma columna, pero en diferentes filas. Está en la fila 3, tiene 3 niveles, este está en la fila 4. Como ambos terminan en P5, le correspondería, jóvenes, como hemos indicado aquí, vamos a colocarlo, como aquí, estarían aquí, en estos lugares, en P5, A7A, P5, en esta columna estaría. Y uno estaría abajo de otro porque uno está en el tercer periodo y otro está en el cuarto periodo, ¿no? Pues vamos a ubicar, jóvenes, a esos elementos en los lugares ya de la tabla periódica. Bien, entonces, luego de acuerdo con dicha ubicación, están en filas diferentes, periodo 3 y periodo 4, pero ambos están en el grupo 7A, Vamos a ubicarlo y vamos a proceder a las comparaciones. Bien, aquí voy a colocar la tabla periódica de referencia. Y esos elementos están aquí, a ¿eh? fila 3, 1, 2, 3. Está, uno está en esta fila, fila 4, el otro está en esta fila. Y en la, aquí, ambos están aquí. La misma columna, columna 7A, columna 17. Entonces lo voy a ubicar. Aquí estaría X, fila 3, esta columna 7A. Y debajo estaría Y. Fila 4, ¿no? Periodo 4. Y entonces, sobre la base de esta ubicación voy a dar, pues, la respuesta, ¿no? Voy a dar la respuesta. Entonces, vamos a decir, para la primera afirmación, X posee mayor carácter no metálico, ¿no? Porque, mire, el carácter no metálico tiene que ver con la electividad, ¿no? Porque los no metales ganan electrones. El que más electrones gane tiene mayor, pues, carácter no metálico. Con X está arriba, tiene mayor carácter no metálico. Entonces, la primera afirmación sería verdadera. Segundo, X posee menor radio, ¿sí? Porque miren, el radio atómico aumenta hacia abajo. Acá está, fíjense, radio atómico. Entonces, comparando los dos, Y tendría mayor radio. ¿no? Tendría mayor radio. Y L, pues el radio es proporcional a los niveles, ¿no? Él tiene tres niveles, él tiene cuatro. Entonces, X posee menor radio, la segunda afirmación también sería verdadera. La tercera afirmación dice, X posee mayor energía de ionización. X posee mayor energía de ionización. Sí, a ver, verificamos la alternativa, parece que esto no concuerda. El elemento X, ah no, es I acá, ¿no? Es I. La tercera afirmación es para I, ¿ah? ¿eh? Vamos a cambiarlo acá. Esto debe ser I. Eh, en el enunciado del problema... La tercera afirmación dice, el elemento I presenta mayor energía de ionización. Vamos a compararlo pues con X, ¿no? Vamos a compararlo con X. Acá. Entonces, la tercera afirmación dice que I posee mayor energía 
energía de ionización, porque mira, la energía de ionización aumenta hacia arriba. La energía de ionización aumenta hacia arriba, significa que X tiene mayor energía de ionización que Y. Por lo tanto, la tercera afirmación es falsa. Y la última dice Y es más electropositivo. Entonces, la electropositividad es contrario, obviamente, a la electronegatividad, ¿no? Si hacia arriba aumenta la electricidad, hacia arriba aumenta la electronegatividad, hacia abajo debe aumentar la electropositividad, ¿no? Entonces, si está más abajo, Y va a ser más electropositivo, porque X sería más electronegativo, ¿no? La electronegativa aumenta hacia arriba, X más electronegativo, pero la electropositividad, que es propiedad opuesta, aumenta hacia abajo, ¿no? Entonces, y es más electropositivo, sería verdadero. Es por eso que la respuesta es verdadero, verdadero, falso, verdadero. Eh, tal como podemos indicar acá, ¿no? Entonces sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. Las correctas son 1, 2 y 4, ¿no? Esas son las correctas. La falsa es la tercera, ¿no? Como hemos indicado. Entonces, así quedan las comparaciones. Son correctas las afirmaciones 1, 2 y 4. Bien. Eh, hemos hecho un paso veloz, ¿no? De estos tres primeros temas. Porque están, pues, estados en términos, pues, de capítulos. Abarcan tres capítulos. Eh, los temas siguientes ya están un poco más sueltos. Vamos a ir avanzando un poco lento. Y por la razón de algún que ha estado pues a volar eh, no hay problema muchachos eh, lo que sí tienen que hacer pues es complementar ustedes no la, con la información que tienen sus cuadernos y en libros y si tienen alguna duda pues este pueden hacerme la consulta a, a través de, de WhatsApp no ya consulta personal el doctor puede entregar no si, si es que desean pues el número la próxima